Assalamu alaikum dear students welcome to English Keys channel Muhammad Naeem is with you and today we are going to study unit number 22 of English grade 11th and uh, that is the last chapter of this uh, book so today inshallah we will be able to complete the whole course of uh, this journey with uh, English first year so the topic for today is uh, a play and it is a play in one act and uh, the title of this play is progress so वन एक्ट प्ले क्या होता है वन एक्ट प्ले बेसिकली एक ऐसा प्ले होता है एक ऐसा ड्रामा होता है जिसको सिर्फ एक एक्ट के अंदर लिखा जाता है नॉर्मली जब हम ड्रामाज को देखते हैं जो रिटर्न फॉर्म में ड्रामाज होते हैं क्लासिकल ड्रामाज को देख लें आप ग्रीक ड्रामाज को देख लें ओल्ड इंग्लिश के ड्रामाज को देख लें विक्टोरियन एज के ड्रामाज को देख लें आप एटीन सेंचुरी नाइनटीन सेंचुरी के ड्रामाज को देख लें तो वो नॉर्मली दे आर रिटर्न इन फाइव एक्ट्स और थ्री एक्ट्स तो या फाइव एक्ट्स का ड्रामा होता है या थ्री एक्ट्स का ड्रामा होता है uh, और फिर हर एक्ट के अंदर डिफरेंट सीन्स होते हैं लेकिन आज जो प्ले हम पढ़ने जा रहे हैं दिस इज़ अ प्ले इन वन एक्ट ये सिंगल एक्ट का प्ले है यानी इसके अंदर सिर्फ एक एक्ट होगा थोड़ा सा लंबा है ये चैप्टर लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सस्पेंस से भरपूर ये ड्रामा है इसको आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर तीन बेसिक कैरेक्टर्स हैं एक प्रोफेसर हैंनरी कॉरे हैं जो कि साइंटिफिक डॉक्टर हैं डॉक्टर ऑफ साइंस हैं और मिसिज मेल्डन हैं जो कि उनकी बहन हैं और हैना है जो कि प्रोफेसर हैंनरी के घर की एक मुलाजमा है तो सबसे पहले हम इसका जो फर्स्ट सीन है नॉर्मली जब ड्रामा स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले जो ड्रामाटिस्ट होता है या जो प्ले राइट होता है जो कहानी नवीस होता है कहानी बताने वाला जो मुसनफ़ होता है वो हमें सीन्स के बारे में और सेटिंग के बारे में बताता है कि कहानी किस जगह की है और वो सीन किस तरह का है क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आप मूवी कोई देख रहे होते हैं या कोई फिल्म देख रहे होते हैं तो उसके अंदर तो आपको सारी चीज़ें आपको विजुअली नज़र आ रही होती हैं लेकिन जब टेक्स्ट फॉर्म में आप कोई भी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं या कोई भी आप सीन पढ़ते हैं तो उसमें जब तक आपको बताया नहीं जाता कि कमरा किस तरह का था मौसम किस तरह का था वक्त कौन सा है तो तब तक आपको कहानी अच्छे से समझ नहीं आती इसलिए किसी भी ड्रामा के अंदर किसी भी प्ले के अंदर या इवन नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी के अंदर भी आपको पहले उसके जो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है उससे पहले आपको थोड़ा बहुत बताना पड़ता है कि कहानी का कहानी की तमहीद क्या है कहानी का जो इब्तदाइया होता है वो आपको देना पड़ता है तो कहानी स्टार्ट होती है जी द सीन ऑफ द प्ले इज लेड इन द स्टडी रूम ऑफ प्रोफेसर हैंनरी कॉरे इन अ रिमोट विलेज इन द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड ऑन अ स्प्रिंग डे इन द ईयर नाइनटीन नाइनटीन सो उन्नीस सौ उन्नीस की बात है और इंग्लैंड का शुमाली इलाका है और शुमाली इलाके का एक रिमोट विलेज है यानी एक पसमानदा दूर का कोई गाँव है और उस गाँव के अंदर एक कमरा है और वह कमरा किसका है प्रोफेसर हैंनरी कॉरे का है तो यहाँ से कहानी शुरू होती है यानी कि इस कमरे से कहानी जो है वो शुरू हो रही है अब कमरा किस तरह का है द रूम इज़ टाइडी इनफ विद द टाइडीनेस ऑफ द हाउस डोमिनेटेड बाय अ बैचलर यानी रूम जो है वो टाइडी है और उसके अंदर क्या है हमें जो रूम की जो टाइडीनेस है उससे ज़्यादा हमारी तवज्जो किसकी तरफ जाती है एक बैचलर की तरफ एक कंवार आदमी की तरफ हु इज़ डोमिनेटेड बाई हिज वर्क Rather than by the domestic comfort और वो जो कमारा आदमी है जो उस कमरे के अंदर मौजूद है उसको जब आप देखते हैं तो आपको उसमें उस बंदे की जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर क्या चीज़ डोमिनेट नज़र आती है उसका जो काम है उसके जो काम की नोयत है यानी डोमेस्टिक कम्फर्ट से ज़्यादा वो आदमी अपने काम में इंटरेस्ट रखता है या अपने काम में ज़्यादा वो मसरूफ़ है ऑन एंड ऑन द लार्ज टेबल नियर द सेंटर ऑफ द रूम देर इज़ अ लीटर लीटर वैसे तो बोलते हैं जो जैसे कूड़ा क्रिकेट होता है या जो हम कचरा वगैरह फेंकते हैं लेकिन यहाँ पर लीटर को बिखरी हुई चीज़ों के मीनिंग में यूज़ किया जा रहा है देर इज़ अ लीटर ऑफ साइंटिफिक अपरेटर्स एम्प्लॉयड एम्प्लॉयड जो इस्तेमाल में है एम्प्लॉयड बाई प्रोफेसर कॉरे इन द एक्सपेरिमेंट इन विच ही इज़ नाउ इंगेज यानी जो वो आजकल वो जो तजर्बा कर रहा है आजकल से मुराद ये है कि कहानी के अंदर आजकल यानी वैसे नहीं कि अभी 2020 की कहानी या 2019 की बात नहीं है बल्कि आजकल से मुराद ये है कि कहानी के अंदर तो वो कहानी के अंदर जो जिस तजर्बे के अंदर वो मसरूफ़ है उस तजर्बे का जो साइंटिफिक अपरेटस है या जो उसका साजो सामान है वो कमरे के सेंटर में जो टेबल पड़ी हुई है उसके ऊपर बिखरा हुआ है ऑन द वॉल्स ऑफ द रूम देर आर अ नंबर ऑफ डायाग्राम्स शोइंग सेक्शन ऑफ वेरी लार्ज बॉम्ब्स अब दीवार के ऊपर जो डायग्राम्स बनी हुई हैं उसके अंदर क्या है डिफरेंट सेक्शंस हैं बड़े बड़े बॉम्ब्स के देर इज़ अ मॉडल ऑफ अ बिग बॉम्ब ऑन अ स्टैंड अंडर नीथ वन ऑफ दिस डायग्राम्स अब दीवार के ऊपर जो डायग्राम्स लगी हुई हैं उसके नीचे क्या है एक मॉडल भी पड़ा हुआ है किसी एक बड़े बॉम्ब का देर इज़ अ मॉडल ऑफ अ बिग बॉम्ब ऑन अ स्टैंड अंडर नीथ वन ऑफ दिस डायग्राम्स दीज आर सेक्शनल डायग्राम्स ऑफ एरोप्लेन्स एंड एयरशिप्स टू बी सीन 
also fairly large models of aeroplanes and airships. तो वहाँ पे sectional diagrams हैं sectional diagrams वो होती हैं कि जिसमें आप किसी भी एक चीज़ को किसी भी एक structure को या किसी भी एक biological या chemical या physical phenomenon को आप sections के जरिए यानी कि step वन में ये होगा step टू में ये होगा step थ्री में ये होगा इस तरीके से या उसके जो different parts होते हैं उन parts की आप अलग अलग तस्वीरें दरमियान में आप जैसे आपने कोई कोई मोटर है उस मोटर को दरमियान में आप उसकी पिक्चर लगा देते हैं और साइडों पे उसके जो हिस्से होते हैं उनकी अलग अलग पिक्चर्स लगा के आप उनको लेबल करके बता रहे होते हैं कि अच्छा इस के अंदर ये ये पिस्टन यूज़ हो रहा है ये ये इसके अंदर गरारियाँ यूज़ हो रही हैं एट्सट्रा एंड एट्सट्रा तो ये सारी चीज़ें आप उस कमरे में देख सकते हैं अब प्रोफेसर हैंनरी कॉरे एज बिटवीन फिफ्टी एंड सिक्सटी इज सिटिंग एट द सेंटर टेबल वॉचिंग अ केमिकल प्रोसेस इन अ लॉर्ज रिटॉर्ट अब रिटॉर्ट क्या है ये रिटॉर्ट बेसिकली एक ऑपरेटस है एक इंस्ट्रूमेंट है एक आप केमिकल uh, इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर मुख्तलिफ जो केमिकल्स होते हैं या मुख्तलिफ जो महलूलत होते हैं जो जो एक्सपेरिमेंट uh, के अंदर यूज़ होते हैं उनको उसमें गर्म किया जाता है यानी ये एक लेबॉट्री इंस्ट्रूमेंट uh, है या एक लेबॉट्री uh, अपरेटस आप इसको कह सकते हैं ही हैज़ कोल्ड ह्यूमरलेस आइज अब उसकी पर्सनैलिटी किस तरह से है प्रोफेसर हैंनरी कॉरे की उसकी जो ही हैज़ कोल्ड ह्यूमरलेस आइज यानी कि बड़ा संजीदा किस्म का आदमी है एंड इज माउथ इफ इट वॉज इट वर नॉट कंसील्ड कंसील्ड छुपा हुआ बाय अ थिकिश बियर्ड कि अगर उसके चेहरे के किस चेहरे को एक भारी या घनी दाढ़ी ने अगर उसको ना ढांपा हुआ होता वुड बी सीन टू हैव क्रूअल लाइन्स अबाउट इट तो उसके चेहरे के ऊपर वो जो संजीदगी से आपके चेहरे पे जो लाइन्स या झुरियाँ बन जाती हैं तो अगर उसके चेहरे के ऊपर दाढ़ी ना होती तो वो झुरियाँ भी आपको बासानी नजर आ जाती ही डज नाट हाउ एवर इम्प्रेस द कैजल विजिटर एज अ क्रूअल मैन क्रूअल मैन इन डीड लेकिन वो शख्स ऐसा है कि जो एक कैजल विजटर है यानी कि कोई भी एक अनजान आदमी जब आप आके उसको मिलता है तो उसको बज़ाहिर जो है वो प्रोफेसर कौरे एक संजीदा आदमी या एक ालम किस्म का आदमी नहीं लगता ही सीम्स टू बी अमलेस काइंडली इन कॉन्सिक्वेंट पर्सन कम्प्लीटली अब्जॉर्ब ऑफ कोर्स इन हिज वर्क तो जब भी कोई एक अनजान आदमी आके उसको देखता है तो उसको प्रोफेसर कौरे एक बड़ा हामलेस बड़ा काइंड किस्म का और इन कॉन्सिक्वेंट यानी कि गैर मुस्तकिल मिजाज और बड़ा बेजर किस्म का इंसान लगता है कम्प्लीटली अब्जॉर्ब ऑफ कोर्स इन इज वर्क यानी कि एक ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने काम के अंदर जो है वो क्या है मसरूफ है इट इज़ वेन ही इज एंग्री दैट समथिंग ऑफ हिज क्रूअल्टी इज ऑब्जर्वेबल हाँ लेकिन जब वो किसी गुस्से में होता है तो उसकी जो शफाकियत है या उसकी उसका जो एक ालमाना पन है वो नुमायाँ होता है ही इज़ इंक्लाइंड टू अटर वुल्फिश नाल्स वुल्फिश नाल्स यानी कि जो भेड़िए की जो गुर्राहट होती है उस तरीके से जो मुंह से लोग जब गुस्से में आवाज़ें निकालते हैं तो जब वो गुस्से में होता है तो वो भी इस तरह की आवाज़ें निकालता है कब इफ़ ही इज़ टॉटेड और हिंडर्ड इन एनी वे अगर उसको उसके काम में किसी भी तरह से डिस्टर्ब किया जाए या कोई रुकावट आ जाए तो फिर वो अपने मुंह से गुर्राहट की आवाज़ें निकालता है बट द मोस्ट सर्टन साइन ऑफ हिज फंडामेंटली क्रूअल कैरेक्टर इज़ हिज साइंटिफिक वर्क नथिंग इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू हिम देन दैट उसके लिए उसका जो साइंटिफिक वर्क है उससे बढ़कर उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है अ ह्यूमन बींग इज ऑफ लेस कॉन्सिक्वेंस टू हिम दैन द सक्सेस ऑफ इवन अ माइनर एक्सपेरिमेंट उसके लिए जो एक छोटा छोटे से छोटा एक मामूली सा भी जो तजर्बा है वो एक आदमी से एक इंसान से ज़्यादा अहमियत का हामिल है ही रिगार्ड्स द रिटॉर्ट वेरी क्लोजली रिगार्ड्स देखना वो जो ऑपरेटस है लेबोरेटोरिक जो लेबोरेटोरिकल ऑपरेटस है जो लेबॉटरी का एक ऑपरेटस जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है उसको वो बहुत करीब से देखता है मटरिंग टू हिमसेल्फ एज ही डज सो और जब वो उसको उसको देख रहा होता है जैसे आपने देखा होगा कि लैब्स के अंदर जो लोग काम करने वाले होते हैं तो वो उन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जो कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो उसको बड़े वो गौर से देख रहे होते हैं तो वो भी जब अपने उस रिटॉर्ट को बड़े करीब से देखता है तो वो क्या करता है मटरिंग टू हिमसेल्फ एज ही डज सो जब वो जब भी वो देख रहा होता है तो वो अपने आप से आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहा होता है समटाइम्स हिज मटरिंग्स आर ऑफ सेटिसफेक्शन समटाइम्स ऑफ एंगजाइटी वंस ऑफ रेज दैट टर्नस अगेंस्ट टू सेटिसफेक्शन तो वो जो उसकी मटरिंग्स होती हैं उससे हमें क्या पता चलता है कि कभी कभी वो उसकी जो मटरिंग्स हैं वो इतमान की होती हैं कि वो मुतमैन अंदाज में वो अपने मुँह से कुछ अल्फाज निकाल रहा होता है कभी कभी वो एंगजाइटी यानी कि वो परेशानी में या वो इस तराब में होता है वंस ऑफ रेज कभी कभी वो गुस्से में होता है दैट टर्नस इन टू अगेन टू सेटिसफेक्शन और फिर अचानक जब उसका एक्सपेरिमेंट कम्प्लीट होता है तो वो दोबारा उसका जो गुस्सा है वो इतमान में बदल जाता है अ नॉक इज़ हर्ड ऑन हिज स्टडी डोर बट ही डज नॉट हेयर इट 
uh, it is repeated he leans forward to glance more closely at the retort and then with a shout of pleasure rises up and contemplates it to wo uh, darwaze par dastak hoti hai lekin wo usko ignore karta hai aur wo apne us retort ke upar jhuka hua hai aur achanak wo ek khushi ki cheekh ke sath ek uh, matlab shout of pleasure ke sath wo wo ऊपर की जाने उठता है और अपने अपनी खुशी का इजहार करता है द डॉक इज हर्ड फॉर द थर्ड टाइम अब तीसरी दफा फिर दरवाजा जो है वो बजता है अब दरवाजे पर जब तीसरी दफा दस्तक होती है तो यहाँ से कौरे जो है वो अपने मुंह से कुछ अल्फाज निकालता है अब यहाँ तक जो इस प्ले का जो यहाँ तक का जो पार्ट है ये क्या है ये राइटर्स राइटर की डिस्क्रिप्शन है यानी कि ये राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू है या राइटर्स नरेशन है यानी कि ये मुसनफ़ के अल्फाज हैं अब इससे आगे वैसे ड्रामाज़ के अंदर यही होता है कि ड्रामाज जो हैं ये ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं यानी कि इसके अंदर परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है और जो राइटर की तरफ से जो बातचीत होती है वो बहुत कम होती है राइटर सिर्फ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है या सीन्स के बारे में वो कुछ थोड़ा बहुत बता रहा होता है बाकी अक्सर आप स्टेज में भी देखें तो क्या होता है कि वो जो ज़्यादातर बातचीत चल रही होती है मुकालमा चल रहा होता है डायलॉग्स या ट्रायलॉग्स उसके अंदर चल रहे होते हैं ठीक है तो अब यहाँ से जहाँ पे भी आपको ये कैप्स में यानी कि बड़े हरूफ में जब जहाँ पे भी आपको ये नाम नजर आएंगे तो उसके बाद क्या होगा उस आदमी की बात होगी उस शख्स की वो औरत भी हो सकती है मर्द भी हो सकता है तो उसका आगे क्या होगा मुकालमा होगा अच्छा अब नाम लिखने के बाद जब ब्रैकेट्स के अंदर यानी पैरेंथीसिस के अंदर जब कोई भी बात होगी ये मैं आपको सिर्फ एक प्ले का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं या आपका फर्स्ट प्ले है आप पहली दफ़ा कोई ड्रामा इस तरीके से एकेडमिकली पढ़ रहे होंगे आगे तो आप बहुत कुछ पढ़ेंगे अल्लाह ताला आपको बहुत आगे लेके जाए तो मैं सिर्फ आपको ये एक स्ट्रक्चर इसका समझा रहा हूँ कि जब नाम के बाद इस तरीके से ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी बात दी हुई होगी तो वो भी राइटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू होगा या वो राइटर्स की राइटर की नरेशन होगी यानी कि राइटर हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा जैसे अब कॉरे बैंडिंग ओवर द रिटॉर्ट एंड एंडिंग द एक्सपेरिमेंट यानी कि कॉरे जो है वो रिटॉर्ट के ऊपर झुका हुआ है और अपना तजर्बा तकरीबन कम्प्लीट कर रहा है तो उस दौरान वो क्या कहता है आ एट लास्ट एट लास्ट बाई हैवन आई हैव डन इट एट लास्ट अ वेरी लाउड नॉक ऑन द डोर अब यहाँ से ये फिर अ वेरी लाउड नॉक ऑन द डोर अब ये फिर से जो ब्रैकेट्स के अंदर जो बात हुई है ही टर्न राउंड इन अ पजल फैशन ये भी राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि यहाँ पे राइटर हमें बता रहा है कि क्या चल रहा है यहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक ये कोरे के अल्फाज हैं उसके आगे ब्रैकेट में फिर राइटर हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है ए ओ हो कम इन कम इन अब ये फिर आगे डॉक्टर कौरे के अल्फाज हैं द डोर ओपन एंड एन एल्डरली सर्वेंट एंटर्स यहाँ ये फिर हमें राइटर बता रहा है ठीक है तो यहाँ तक मैंने जरा आपको ये एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद जब भी ब्रैकेट्स में कोई बात आएगी तो उसको फिर मैं बार बार दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा उम्मीद है कि आपको आगे इसका जो फ्लो है वो समझ आ गया होगा कि कहानी किस तरीके से चलती है सर्वेंट क्या कहता है मिसिज मेल्डन मिसिज मेल्डन और आगे ये जो तीन आपको डॉट्स नजर आ रही है इसका मतलब ये है कि अभी उसकी बात कंप्लीट नहीं हुई थी और दरमियान में ही कौरे बोलता है और क्या कहता है कौरे ये कहता है कि यस यस है ना हु इज इट ओके अब यहाँ पे सर्वेंट है लेकिन उस सर्वेंट का नाम मुसनफ ने हमें नहीं बताया सर्वेंट का नाम हमें कैसे पता चलता है कौरे के मुंह से हमें पता चलता है कि उस सर्वेंट का नाम क्या है हैना वो जब कौरे को कहते हैं हाँ हाँ है ना क्या मसला है क्या बात है अब हैना कहती है मिसिज मेल्टन वॉन्ट्स टू नो वेदर यू विल कम डाउन स्टेयर्स टू टी और हैव इट अप हेयर अब यहाँ से तीसरा कैरेक्टर मिसिज मेल्टन भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है कौरे क्या कहता है हैज शी गॉट बैक क्या वो वापस आ गई है है ना यस सर शी एक्सपेक्टेड यू टू मीट हर एट द स्टेशन सर शी वेटेड अ लॉन्ग टाइम इन द कोल्ड देन गॉट मार्शल मार्शल जो ड्राइवर होता है देन गॉट मार्शल टू ड्राइव अप ड्राइव हर अप कोरे आई मैंट टू गो मैं जाना तो चाहता था बट आई वॉज बिजी एंड देन फू गॉट और फिर मुझे मैं भूल गया बट शी इज क्वाइट केपेबल ऑफ कमिंग होम बाई हर सेल्फ है ना कहती है यस सर विल यू कम डाउन स्टेयर्स टू टी सर और हैव इट अप हेयर अब कौरे आगे से जवाब देता है द ड्राइंग रूम इज सो कोल्ड टेल मिसिज मेल्डन आई हैव इट अप हेयर आई हैव न्यूज फॉर हर टेल हर आई हैव गुड न्यूज फॉर हर माई एक्सपेरिमेंट इज एंड इट एंड इट्स अ सक्सेस अब ये वो न्यूज अपनी बहन को सुनाना चाहता है है ना इज इट सर वो अब वो मतलब जस्ट टू वेरीफाई वो कहते हैं कि क्या वाकई कंप्लीट हो चुका है कौरे कहते हैं येस बट इट्स नो यूज टेलिंग यू अबाउट इट यानी तुम तो मुलाजमा हो तुम्हें तो समझ भी नहीं आएगी और तुम्हें बताने की जरूरत भी नहीं है यू वुड नॉट अंडरस्टैंड है ना नो सर कॉरे बट आई एम अ प्राउड मैन है ना पर हैप्स यू विल अंडरस्टैंड दैट गो एंड टेल मिसिज मेल्डन है ना यस सर कॉरे डोंट फू गेट टू टेल हर दैट माई एक्सपेरिमेंट इज अ सक्सेस और नो यू बेटर नॉट टेल हर आई डू
पहले वो उसको कहते हैं कि हाँ चलो ठीक है क्योंकि वो एक्साइटेड है ना तो वो कह रहे हैं कि जी मेरी बहन को बता दो कि मेरा तजर्बा कामयाब हो गया फिर कहते हैं नहीं तुम ना बताओ तुम ऐसे ही पता नहीं बात को अजीब सा बना के रख दोगी मैं उसको खुद ही बताऊँगा है ना शी इज़ नॉट वेरी हैप्पी इज टूडे सर कॉर ए नॉट हैप्पी वाई आई एम हैप्पी आंट है अब हैना कहती है कि हैना कहती है वेल यू सी सर इट्स थ्री ईयर्स अ गो टू डे सिंस हर सन वॉज किल्ड इन द वर्ल्ड यानी कि तीन साल पहले आज के दिन ही उसका बेटा जो था वो जंग में मारा गया था यानी क्या है आज उसकी डेथ एनिवर्सरी है कॉरे ऑलमोस्ट फॉर गेटिंग हिज ग्रीवियंस अपना गम जो है वो या आप जो एक वो आप, आपको जो कोई भी इस तरह की बात सुन के जो आपको अफसोस होता है उस अफसोस को बिल्कुल भुलाते हुए वो क्या कहता है ओ येस आई हैव फो गार्टन डैट ऑफ कोर्स वक वन कैन नॉट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट दिस थिंग्स अब हैना कहती है कि शी डज सर वो जब वो ये कहते हैं कि हाँ आप जारी बात है इस तरह की बात बंदा सारी जिंदगी याद तो नहीं रख सकता है तो हैना कैसे कहती है कि लेकिन उसको याद है सारी बात है वो तो माँ है माँ को भला कैसे बोल सकता है और ये कहता है कि जी आई एम सॉरी आई डिडेंट मीट हर एट द स्टेशन बट आई हैव टू अटेंड टू माई एक्सपेरिमेंट है ना आई विश शी वुडेंट डिवेल ऑन एर इज डेथ डिवेल ऑन एर इज डेथ के मतलब वो जहाँ से हमें पता चलता है कि उसका बे, उसके बेटे का नाम क्या है एडी है ठीक है तो वो कह रहा है कि आई विश शी वुडेंट डिवेल ऑन एर इज डेथ मेरी ख्वाहिश है कि वो डिवेल uh, का मतलब होता है बैठना या किसी भी जगह पर रहना तो कौरे कह रहा है कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बहन जो है वो सिर्फ अपने बेटे की मौत को लेकर ही ना बैठी रहे जैसे हम कहते हैं ना कि वो तो इस बात को ले कर बैठ गया है ठीक है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि बात कोई चीज़ है जिसको वो पकड़ के तो किसी सोफे के ऊपर बैठ गया है बल्कि उसका मतलब ये होता है कि वो बस ही इज लिविंग विद डैट पर्टिकुलर थिंग इट इज़ नो राइट फॉर द लिविंग टू थिंक सो मच ऑफ द डैट शी इज़ वोमेन ऑफ कोर्स एंड अ मदर अ बिरीव्ड मदर बिरीव्ड मदर एक ऐसी माँ जो सो गवार माँ होती है जिसका बेटा या बच्चा उसका जिसका हादसे में या किसी जंग में मारा जाए तो ऐसी माँ को हम क्या कहते हैं बिरीव्ड माँ मदर यानी कि सो गवार माँ वी मस्ट मेक अलाउंसेज है ना दैट्स ऑल नाउ इफ यू इफ वी टेल हर अबाउट माई सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हाउ वुड दैट डू अब वो पूछ रहा है कि अगर हम उसको बताएं तो क्या उसका जो गम है या वो जो अपने बेटे को लेके सैड है क्या उसकी वो सैडनेस कम होगी है ना ड्यूबियसली ड्यूबियसली बड़े मतलब वो मशकूक अंदाज में कन्फ्यूजन में आई डोंट सपोज इट वुड मेक हर फील एनी वर्स दैन शी इज नाउ सर कॉरे अब कहता है वेल टेल हर टू कम अप हेयर एंड हैव हर टी विद मी सी and i'll tell her about my experiment hana very good sir she turns to go kore oh and hana tell her i'm uh, i'm very sorry i i i couldn't meet her at the station that will break the ice a bit break the ice khamoshi ko todna then uh, when she realizes how important my work is and how much depends on it she'll be all right okay hana very good sir she goes towards the door then she stops and turns towards towards him woh darwaze ki taraf jati hai aur wahan se phir dobara uski taraf mudti hai aur kehti hai she really isn't happy sir her nerves aren't all right uh, you see she cannot forget it ab yahan se phir uh, brackets ke andar jo bhi baat aayegi woh kya hogi woh writers ki uh, writer ki narration hogi writer ka point of view hoga but the professor is back at his table intently regarding his experiment and except for a grunt ग्रंट यानी कि वो जो आप मुंह से आवाज निकालते हैं एक्सेप्ट फॉर अ ग्रंट ही डज नॉट रिप्लाई जैसे आप हम के कहते हैं तो इस तरह की जो आवाज होती है उसको आप ग्रंट कहते हैं है ना गेट्स आउट द प्रोफेसर मेक सम कैलकुलेशंस ऑन पेपर एंड देन सिट्स बैक इन हिज चेयर रिगार्डिंग देम विद डिलाइट रिगार्डिंग देम विद डिलाइट कि उनके बारे में बहुत खुशी के साथ वो बड़ी पुर मुसरत अंदाज में वो उनके बारे में बातचीत कर रहा है हिज मैनीफेस्टेशन मैनीफेस्टेशन एक्सप्रेशन उसके जो इजहार हैं उसके जो तासरात हैं His manifestations of joy are interrupted by the entrance of his sister, Mrs. Meldon, aged about forty-three. Ah, Mrs. Meldon's age is how many? Forty-three. Hai. She is dressed in black, partially uh, because she is a widow, but chiefly because of her son's death. Ab usne black lebas kyu pena hua? Ah, kuch isliye pena hua hai ki wo widow hai, uska husband bhi mar chuka hai. Lekin zyada tar zyada jo vaja hai black lebas pehne ki, black dress pehne ki, wo kya hai ki? क्योंकि उसकी बेटे की डेथ हो चुकी है यानी कि वो अपने हस्बैंड से ज्यादा अपने बेटे की डेथ को मोर्न कर रही है उसका मातम मना रही है या उसका शोक मना रही है शी इज़ अ सेंसिटिव लुकिंग वोमेन नाउ प्लेनली सफरिंग डीपली फ्रॉम हर मेमोरीज बट हर बट हर नर्वस सेंसिबिलिटीज गिव हर अ स्ट्रेंथ ऑन ओकेजन विच इज हार्डली क्रेडिबल यानी बाहर तो वो एक हसास औरत लगती है जो बहुत ज़्यादा अपने बेटे की मौत को लेके बहुत ज़्यादा दुखी है लेकिन उसकी जो नर्वस सेंसिबिलिटीज़ हैं उससे उससे अंदाज़ा होता है कि उसके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो कि क्या होती है हार्डली क्रेडिबल अनबिलीवेबल है यानी कि जो नाकबले यकीन उसके अंदर जो है वो कुत है 
she is not a fretful complaining woman who behaves as if she was the only person in the world who had suffered a bereavement Uh, यानी वो ऐसी औरत नहीं है जो बहुत ज़्यादा शिकायती या मुलामती रवैये वाली होती है जो जो ये समझती है कि ये दुनिया की मैं ही वाद औरत हूँ जिसके साथ ये जुल्म हुआ है एंड वैन इन कोर्स ऑफ द प्ले शी स्पीक्स ऑफ अर लॉस शी डज सो विद ग्रेव एंड ब्यूटीफुल डिग्निटी लेकिन इस प्ले के अंदर आगे जहाँ पर भी वो अपने नुकसान के बारे में या अपने दुख के बारे में जहाँ पर भी वो बात करती है तो वो रोना नहीं डालती या वो कोई रोंदू औरत नहीं बनती लेकिन बल्कि वो क्या करती है शी डज सो विद ग्रेव एंड ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिग्निटी यानी कि वो बड़े गम के साथ लेकिन एक बड़े खूबसूरत वक़ार के साथ बड़े खूबसूरत और बाज़्ज़त तरीके से वो अपने नुकसान का इजहार करती है मिसिज मेल्टन क्या कहती है मिसिज मेल्टन पुकारती है हैंनरी को हैंनरी कोरे आगे से जवाब देता है ए टर्निंग वापस मुड़ते हुए ओ माई डियर शॉर्लेट आई एम सॉरी आई डिड नॉट मीट यू एट द स्टेशन मिसिज मेल्टन कहती हैं कि मिसिज मेल्टन जब वो सीटिंग हर सेल्फ बाय द फायर वो आग के करीब बैठते हुए कहती है इट डजेंट मैटर हैंनरी ओनली आई थाट यू वर कमिंग यू सेड यू वर्ड एंड आई वेट इड अ लॉन्ग टाइम इन द कोल्ड कोरे जवाब देता है येस आई एम सॉरी अबाउट दैट बट यू सी आई वॉज बिजी शॉर्लेट आई हैव सक्सीड एट लास्ट आई हैव जस्ट आई हैव गॉट एग्जैक्टली वट आई वॉन्टेड शॉर्लेट एब्सोलूटली द सेंग This will bring fame and fortune to me. I shall be rich now, but more than that, I shall be famous. My name will live forever. When I saw how well the experiment going, I said to myself, Charlotte won't ex uh, won't really expect me to meet her just when everything's going right. Uh, after all, she's grown up woman and she knows the way home as well as I do. So I didn't go. I stayed here and did my work. I know you'd understand, and it's a success, Charlotte. द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट वंडरफुल सक्सेस आई हैव एवर है अब वो अपनी बहन को बता रहे हैं कि आ, मैं एक्सपेरिमेंट में बिजी था और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है इससे मुझे शहरत मिलेगी मैं मशहूर हो जाऊँगा पैसा मिलेगा और जब मैंने सोचा कि जब शॉर्लेट को पता चलेगा कि मैं ये काम कर रहा था तो वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेगी और दूसरी बात यह है कि मेरी बहन को वैसे भी तो घर का रास्ता पता ही है तो इसलिए मैं नहीं आया अब वो उसको जस्टिफिकेशन दे रहा है मिसिज मैलन कहती है ओ यस कॉरे डैश्ड यानी कि ऐसे पीछे की तरफ लंबा बिल्कुल अपने आप को सीधा करते हुए जवाब देते हैं वेल यू डोंट सीम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट मिसिज मेल्टन जवाब देती है ऑफ कोर्स आई एम ग्लैड इट्स अ सक्सेस हैनरी वट एवर इट इज बट यू सी यू हैव नेवर टोल्ड मी अबाउट एनी थिंग कॉरे जवाब देते हैं नो दैट्स ट्रू आई हैव ऑलवेज बिलीव इन कीपिंग सीक्रेट्स टू माई सेल्फ टेल नो वन एनी थिंग अनटिल यू आर ओब्लाइज टू दैट इज माई प्रिंसिपल कि जब तक uh, आपको मजबूरी ना हो तो आपको Uh, किसी को भी अपना सीक्रेट नहीं बताना चाहिए ये मेरा उसूल है नो वन नोज दैट आई हैव बिन वर्किंग एट दिस थिंग एक्सेप्ट माई सेल्फ के मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता था कि मैं इस पर काम कर रहा हूँ द सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल इन्वेंशन शॉर्लेट इज रेटिसेंस के जो कामयाबी है आपकी या जो ईजाद की कामयाबी है उसका जो राज है वो क्या है वो उसको राज रखना है ठीक है उस रेटिसेंस है कि आप बिल्कुल चुप चुप चाप होकर अपना काम करते रहे बट नाव आई कैन टेल यू वट इट इज द कॉम्पोनेंट Uh, the component parts are still my secret but will uh, and will remain such until i can get a binding offer from some government binding offer bahut badi offer wo keh rahe hai ki jo is jo maine mera jo project hai ya jo mera experiment hai iske jo key features hain iske jo component parts hain wo abhi bhi raaz hi hain aur wo tab tak raaz rahenge jab tak koi government mujhe bahut achhi amount nahi deti mrs melton kehti hai government is it a government matter कॉरे आगे से जवाब देता है आई शुड थिंक इट इज आई शेल ऑफर इट फर्स्ट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ कोर्स बट इफ दे दे वॉन्ट पे माई प्राइस आई ऑफर इट टू समी एल्स टू मैनी इन्वेंशन हैव बिन लेट डाउन बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट लेट डाउन के उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो इस तरह की चीज़ें लेके आए लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया बट दे विल नॉट लेट मी डाउन नो आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ बट दैन वेन दे हीयर अबाउट वट माई इन्वेंशन इज दिल जम्प एट इट कि जब उनको पता चलेगा कि मैंने क्या चीज़ ईजाद की है तो दिल जम्प एट इट कि वो फौरन इसको कबूल कर लेंगे मिसिज मेल्डन विल दे कॉरे ऑफ कोर्स दे विल दो यू आर क्वाइट जस्टिफाइड इन फीलिंग स्केप्टिकल अबाउट दैम कि तुम्हारा जो मशकूक रवैया है स्केप्टिकल जब आप बहुत ज़्यादा मशकूक होते हैं तो वो कहते हैं कि अगरचे जो तुम्हारा शक है वो अपनी जगह पर बचा है इट वॉज़ वेरी हार्ड टू गेट दैम टू यूज़ टैंक्स इन द इन द वॉर वेरी हार्ड कि जब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट टैंक्स यूज़ कर रही थी तो ये ये उनके लिए बहुत मुश्किल था जंग के अंदर टैंक्स यूज़ करना दो कैवेलरी जनरल्स कैवेलरी जनरल्स कैवेलरी वो बटालियन होती है फ़ौज की या वो दस्ता होता है जो घुड़सवार फौजियों पर मुश्तमिल होता है दोज कैवेलरी जनरल्स हैड टू बी फोर्स टू यूज़ दैम 
दे ऑट टू बी हॉर्स नेकर्स इन स्टेड ऑफ सोल्जर्स कि जब टैंक्स के सामने घोड़े जो थे घुड़सवार फौजी जब टैंक्स के सामने जाते थे तो वो फौजियों की बजाय वो क्या होते थे दे वो हॉर्स नेकर्स लगते थे यानी कि घोड़े जबा करने वाले जाहिर बात है अगर आप टैंक्स हैं आपके सामने दूसरे आपके अपोनेंट के पास और आप उनके सामने घोड़ों पर जा रहे हैं तो आप इसका मतलब है कि आप फौजी नहीं हैं बल्कि आप सिर्फ अपने घोड़े जबा करवाने जा रहे हैं एंड थिन हैड्स टू Look what a time it was before the damned war office could be persuaded to use him but I'm sorry Charlotte I ought not be talking about the war to you especially today ab Charlotte aage se Mrs uh, Melvin ko Charlotte wo usko pyar se apni ban ko bula raha hai uh, jis tarah hum gudiya ya munni ya guddi is tarah ke hum words use karte hain apni behnon ke liye ya apni apni betiyon ke liye I don't mind Henry and after all the war office isn't the war god कोरे आगे से जवाब देते हैं नो दैट्स ट्रू मिसेस मेल्टन अभी उनके छोटे छोटे मुकाबले हैं व्हाट इज़ योर इन्वेंशन हैनरी कोरे आ शॉर्लेट देर इज समथिंग इंटरेस्टिंग टू टॉक अबाउट हैना एंट्रेस विद अ ट्री ट्रे अब यहाँ से क्या हो जाता है कि वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो दरमियान में हैना आ जाती है अब हैना कहती है हेर इज द टी सर कॉरे जवाब देता है डैम ओ ऑल राइट पुट इट डाउन हेयर हैना अरेंज द टी ट्रे इन फ्रंट ऑफ मिसिज मेल्टन द प्रोफेसर मीन टाइम इज बैक एट इज टेबल एंड हिज डी डॉट एंड हिज फार्मूला नाउ एंड अगेन ही एक्सक्लेम्स टू हिमसेल्फ की अपनी वो तारीफ करता है मिसिज मेल्टन कहती है हैज़ एवरी थिंग बिन ऑल राइट है ना अब वो हैना से मुखातिब होकर कहती है कि क्या सब सारा कुछ मतलब सारे सारा मामला ठीक चलते रहे हैं हैना जवाब देती है येस मैम गेज द गार्नर अब गेज कौन है ये गार्नर है द गेज द गार्नर ब्रॉट अप द रीथ रीथ क्या होती है जो कबर के ऊपर जो डालने वाली फूलों की चादर होती है उसको रीथ कहते हैं ब्रॉट अप द रीथ यू ऑर्डर्ड फॉर द वॉर मेमोरियल वॉर मेमोरियल क्या है उसके बेटे की कबर है ठीक है I have got it uh, in the kitchen now. Shall I fetch it for you? अच्छा आप फिर ब्रैकेट्स के अंदर मुसनफ कहते हैं एंड देन है ना हैविंग फिनिश विद द टी टेबल गोज आउट मिसिज मेल्डन फिर अब फिर मिसिज मेल्डन और कॉरे के दरमियान मुकालमा होता है मिसिज मेल्डन कहती हैं कम एंड हैव योर टी हैंनरी कॉरे कहते हैं ऑल राइट बट ही डज नाट स्टेर ही डज नाट स्टेर क्या मतलब कि वो अपनी जगह से नहीं हिलता मिसिज मेल्डन कम अलॉन्ग हैंनरी कॉरे कॉरे आगे से जवाब देते हैं ओ ए ओ ऑल राइट इन अ मिनट यू योर टी विल गेट कोल्ड इफ यू डॉन्ट कम नाओ कॉरे गेटिंग अप एंड कमिंग टू द टी टेबल अब कॉरे क्या कहते हैं ओ हाउ हाउ वमेन डू फर्स्ट ये सेक्स इज मोस्ट एक्स्ट्रॉडिनरी शॉर्लेट ऑलवेज विलिंग टू ब्रेक ऑफ थिंग्स फॉर वन एंड अदर नो एप्लीकेशन नो कंसनट्रेशन नो कैपेसिटी फॉर कम्प्लीट इम पर्सनल डिवोशन अब वो कह रहे हैं कि तुम औरतें कितना बात का बतंगड़ बना बनाती हो तुम्हारी जो जेंस है यही बड़ी अजीब है ऑलवेज विलिंग टू ब्रेक ऑफ थिंग्स फॉर अनदर के हर वक्त लड़ाई के और जल्दबाजी के चक्कर में रहती हो नो एप्लीकेशन कोई आप लोगों में सलीका नहीं है नो कंसनट्रेशन किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं है नो कैपेसिटी फॉर कम्प्लीट इम पर्सनल डिवोशन कि तुम लोगों में किसी काम को ढंग से करने का बिल्कुल भी स्टेमना ही नहीं है दैट्स वाई नो वुमेन हैव बीन हैव बीन दैट्स वाई नो वुमेन हैव एवर बीन ग्रेट आर्टिस्ट और साइंटिस्ट बिकॉज दे दे विल नॉट फॉर सेक एवरी थिंग एंड फॉलो वेल वट एवर इट इज दे और टू बी फॉलोइंग कि इसलिए भी औरतें आज तक वो कह रहा है कि ये कॉरे का पॉइंट ऑफ व्यू है कि औरतें इसलिए भी आज तक कोई बड़ी आर्टिस्ट या साइंटिस्ट नहीं बन सकी क्योंकि वो कंसनट्रेशन के साथ कोई काम नहीं कर सकती हैना रिटर्न्स कैरिंग अ बंच ऑफ फ्लावर्स टू विच अ लेबल इज अटैच हैना कहती है कि हेयर इट इज़ मैम कॉरे वट इज़ दैट मिसिज मेल्टन कहती है मिसिज मेल्टन टेकिंग द फ्लावर्स फ्राम हैना वो हैना से फूल लेते हुए मिसिज मेल्टन जवाब देती है आई ऑर्डर इट फ्राम गेज टू पुट ऑन द वॉर मेमोरियल इट्स फॉर एडी कॉरे ओ यस यस मिसिज मेल्टन आगे से कहती है आई शेल टेक इट डाउन देर आफ्टर टी विल यू कम विद मी तो वहाँ पे एक रसम है कि वो एनिवर्सरी पे जाके कबर के ऊपर फूल वगैरह चढ़ाते हैं कॉरे आई लाइक टू ऑफ कोर्स बट आई रियली मस्ट फिनिश आप दीज थिंग्स अब जब वो उसको कहती है कि क्या तुम अपने भांजे की कबर पे ये जिस तरह हमारी तरफ होता है कि जी फातिया पे या हम वो बरसी बना रहे होते हैं तो वो उससे पूछती है कि तुम आओगे तो वापस से कहते हैं हाँ मैं आना तो चाहता हूँ लेकिन मैं मैं अपने अपना जो काम कर रहा हूँ उसको भी मैंने फिनिश करना है मिसिज मेल्टन वेरी वेल हैनरी और फिर वो हैना की तरफ मुखातिब होकर कहती हैं कि थैंक यू हैना आई कीप द फ्लावर्स हेयर एग्जिट हैना हैना बाहर चली जाती है मिसिज मेल्टन अपने भाई से कहती है दे आर वेरी ब्यूटीफुल आंट दे फूलों के बारे में है कॉरे ओ येस क्वाइट नाइस यू नो शार्लेट द दिस इन्वेंशन ऑफ माइंड अब वो सिर्फ अपनी जो उसकी ईजाद है वो उसके बारे में बातचीत करना चाहता है मेल्टन पूछती है विल यू हैव सम टी सम मोर टी हैंड्रे कॉरे वेगली यानी कि ऐसे मशकूक अंदाज में देन uh, डेफिनेटली फिर वो जैसे हम कहते हैं ना कोई हमसे पूछता है कि चाय पियेंगे हम कहते हैं uh, uh, हाँ चलो ठीक है ले आओ पहले हम थोड़ा सा शक वाले अंदाज में बात करते हैं फिर
अब वो जब उसको वो कप पकड़ाता है और उसमें कप के अंदर वो चाय डाल रही होती है तो उसी दौरान उनकी क्या बातचीत होती है कौरे कहता है कि आई वॉज सेंग दिस इन्वेंशन ऑफ माइंड विल रेवोल्यूशनाइज वारफेयर कि ये जो मेरी जो इन्वेंशन है या जो मेरी जो ईजाद है इससे जो वारफेयर है यानी कि जो आर्ट ऑफ फाइट है आर्ट ऑफ वार है उसके अंदर क्या आ जाएगा इनकलाब आ जाएगा मिसिज मेल्टन कहती है विलेट अबॉलिश वॉर कि तुम्हारा तुम्हारी ये जो इन्वेंशन है क्या इससे जो जंग है वो ख़त्म हो जाएगी कौरे अबॉलिश वॉर माई डियर शॉर्लेट डॉट बी चाइल्ड एश मिसिज मेल्टन कहती है आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट इट सीम्स टू मी मोर इंपॉर्टेंट देन एनी थिंग एल्स इन द वर्ल्ड हैंनरी यू डोंट रियलाइज हाउ डीपली वुमेन लाइक मी फील अबाउट दिस दिस ऑर्गेनाइज बुचड़ी ऑफ बॉयज लुक एट मी आई हैड अ हजबैंड एंड अ सन वेन द वॉर बिगेन आई हैड नीदर वेन इट वॉज ओवर आई एम ऑलमोस्ट लोनली वुमेन क्रूअली यू लॉन कौरे कौरे अ लिटल एनॉयड बाई वट सीम्स टू हेम सेंटीमेंटल हार्पिंग ऑन वन स्टिंग अब हार्पिंग ऑन वन स्ट्रिंग क्या होता है अक्सर आपने म्यूजिकल कंसर्ट्स के अंदर देखा होगा कि पीछे एक आदमी बैठ के एक इंस्ट्रूमेंट उसके पास होता है और वो उसके ऊपर सिर्फ एक ही धुन बजा रहा होता है बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए तो कौरे जब ये बात सुनता है तो ही फील्स अ लिटल एनॉयड और उसको ये सब क्या लगता है हार्पिंग ऑन वन स्ट्रिंग के एक जैसे उसको लगता है कि उसकी बहन बस एक ही फिक्रे को या एक ही बात को बार बार दोहरा रही है जैसे हम कहते हैं कि यार पानी में मदानी तुम फेर रहे हो ठीक है तो इस तरह का जो ईडियम है या फ्रेज है वो यहाँ पे यूज हुई है आई नो ऑफ कोर्स दैट द वॉर हिट यू वेरी बैडली शॉर्लेट वाट विद एडी बींग केल्ड एंड टॉम टेकिंग हिज डेथ सो बैडली अब एडी क्या है मेल्टन का सन है और टॉम क्या था उसका हस्बैंड था मिसिज मेल्टन जवाब देती है टॉम डाइड ऑफ अ ब्रोकन हार्ट हैंनरी दैट मे साउंड सेंटिमेंटल एंड अन साइंटिफिक टू यू बट इट इज ट्रू आई समाइम्स वंडर वाई आई वॉज नॉट ग्रांटेड द मर्सी ऑफ डेथ वाई आई शुड बी कम्पेल टू लिव ऑन अ लोन और आगे से जवाब देता है ओ कम ऑन शार्लेट नो नो नॉट लोन यू आर हैप्पी इनफ विद मी आंट यू योर ओनली ब्रदर मिसिज मेल्टन आगे से जवाब देती है कि यू आर नॉट अ गुड सब्सिट्यूट फॉर अ सन हैंनरी कि तुम मेरे बेटे की जगह तो नहीं ले सकते और ये जवाब देते हैं कि वेल नो आई सपोज नॉट बट स्टिल देर इज नो नीड फॉर डिस्पेयर लेट मी टेल यू अबाउट माई इन्वेंशन अब वो दोबारा फिर वो बस उसकी एक ही है कि वो बस अपनी इन्वेंशन के बारे में बातचीत करना चाहता है ही पुट्स इज कप डाउन एंड प्रिपेयर टू एक्सप्लेन मिसिज मेल्टन कहती है कि विल यू हैव सम मोर टी कौरे नो थैंक्स नाउ शॉर्लेट वैन आई से दैट वॉर ऑट टू बी रेवोल्यूशनाइज आई मीन दैट इट ऑट टू बी मेड मोर एक्सपीडिशियस एक्सपीडिशियस स्पीडी के वो कह रहे हैं कि जब मैं ये कहता हूँ कि जंग के अंदर मैं इनकलाब लाना चाहता हूँ तो इनकलाब से मेरा यह है कि मैं चाहता हूँ कि जंग तेज हो जाए द वॉर वी हैव जस्ट हैड लास्ट इयर फॉर अ रेडिक्यूलस पीरियड फाइव ईयर्स और नियरली फाइव ईयर्स परफेक्टली प्रीपॉस्टरस कि ये जो जंग थी जो पाँच साल तक जारी रही क्योंकि उन्नीस का टाइम है और 1914 से 1918 के आखिर तक या 1919 के स्टार्ट तक ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी वो रही थी तो कह रहे हैं कि ये जो पाँच साल तक जंग होती रही है इट इज़ परफेक्टली प्रीपॉस्टरियस कि ये बहुत ही लंबी जंग चली है इट वॉट नॉट टू हैव लास्टेड मोर देन फाइव वीक्स तो ये जंग तो वो कह रहे हैं कि पाँच हफ्तों में ख़त्म हो सकती थी अब मिसिज मेल्टन कहती है हैव यू इन्वेंटेड अ मीन्स ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द ड्यूरेशन ऑफ वॉर कि क्या तुमने कोई ऐसा कुलिया ढूंढ लिया है जिससे तुम जो जंगों की जो मुद्दत है उसका जो दौरानिया है उसको तुम कम कर दोगे कौरे कहते हैं वेल यस आई थिंक यू माइट पुट इट लाइक दैट हाँ तुम इस तरीके से भी कह सकते हो जैसे हम कहते हैं ना हाँ बिल्कुल इस तरीके से भी तुम इस बात को समझ सकते हो तो उस अंदाज में ये कह रहे हैं कि वेल यस आई थिंक यू माइट पुट इट लाइक दैट वर्ट द कम्बैटेंट्स और टू एम एट इन वॉर इज टू गेट द फर्स्ट ब्लो इन सो हार्ट दैट द अदर साइड इमीडिएटली कम्स टू इट वो कह रहे हैं कि जंग के अंदर जो लड़ाका लोग होते हैं कम्बैटेंट्स जो लड़ने वाले लोग होते हैं उनका एक ही हदफ होता है कि वो उनकी उनका जो पहला वार है वो ही इतना मजबूत हो कि अगला बंदा बिल्कुल ही उसी पहले वार में ही क्या हो जाए उसकी वो उसकी हवा निकल जाए और वो ख़त्म हो जाए मिसिज मेल्टन आई सी कॉरे दैट मीन्स दैट द वेपन्स ऑफ वॉ वेपन्स ऑफ वार मस्ट बी मेड इमेजरेबली मोर हॉरेबल एंड डेविस्टेटिंग डेविस्टेटन डेविस्टेटिंग तबाह कन दैन दे आर नाव के जो हालात जंग हैं उनको बहुत ज़्यादा खतरनाक और खौफनाक बना देना चाहिए मिसिज मेल्टन मोर हॉरेबल इज दैट पॉसिबल कॉरे ओ येस वी हैवन येट रीच द लिमिट्स ऑफ हॉर इन वॉर ओ डियर मी नो मिसिज मेल्टन माई सन वॉज नाइनटीन हैंनरी एंड ही वॉज किल्ड इन अ फाइट ऑफ विच ही न्यू वेरी लिटल दैट सीम्स टू मी अ हॉरेबल थिंग वो जब कहते हैं कि जी अभी जंग के अंदर जंग जो है वो उस खौफनाक हद तक नहीं गई तो आगे से वो कहती है कि मेरा 19 साल का बेटा जंग में मारा गया और मेरे लिए तो ये भी एक बहुत खौफनाक बात
अब वो बात कर ही रहा होता है तो मिसिस मेल्टन कहती है आई कान डू दैट हैनरी द होल वॉर फॉर मी कम्स डाउन टू दिस वन थिंग दैट माई सन अ बॉय फ्राम न्यू फ्राम द स्कूल वॉज टेकन अवे फ्राम मी जस्ट वेन इज लाइफ वॉज बिगेनिंग टू ओपन आउट एंड किल्ड आई एम नॉट अ क्लेवर वुमेन हैनरी आई कैन ओनली फील थिंग्स एज दे टच मी एंड माइंड Eddy was my only son my darling my heart's joy i expected so much from him and he is gone and there is nothing 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 courage aage se being very gently with her gentle with her ke uske sath bade pyar se baat karte hue kehta hai yes i know charlotte but you really ought not to dwell too much on your sorrow ke aapko मैं आपकी बात आपका दर्द समझ सकता हूँ लेकिन इस दर्द में ही आपको नहीं रहना चाहिए इट इज़ इन गुड फॉर यू यू आर टू टेक ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू इमेजिन योर सेल्फ अ स्टेट्स मैन अब वो उसको समझाने के लिए कह रहे हैं कि तुम्हें इसका ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहिए और अपने आप को एक हुकूमती नुमाइंदे के तौर की जगह पर रख के देखो अब आगे से देखो वो कितना खूबसूरत जवाब देती है मिसिज मैडन कहती है कि इफ़ एडी हैज़ बिन अ स्टेट मैन ही वुड नॉट हैव गॉन टू द वार ही वुड हैव कम्पेल्ड सम अदर पर्सन टू गो अब कौरे आगे से जवाब देता है ओ नाउ डोंट डोंट बी बेटर अब इतने भी तुम वो ना बनो जैसे हम कहते हैं यार अब इतने भी बेवकूफ़ ना बनो इतने भी तुम जो है ना वो डम ना बनो या इतने भी तुम बेवकूफ़ ना बनो या इतने भी भोले ना बनो तो उस उस अंदाज में ये कह रहे हैं कि ओ नाओ डोंट बी बेटर शॉर्ले डोंट बी बेटर मिस इज मेल्टन माई डियर हैंनरी आई एम बियॉन्ड बींग बेटर डू यू नो वट आई डिस्कवर टूडे कि आज तुम्हें पता है आज मुझे किस बात का पता चला अब कौरे कहता है कि नहीं मिसिज मेल्टन कहती हैं यू नो Uh, I have never really known how Eddie died. I found out today. Corey, I wish you wouldn't think so much about it. अब वो Corey चाहता है कि किसी तरीके से इसके ऊपर बात ना हो Mrs. Melton कहती है with sudden passion. जिस बात में आके वो कहती है I must think about it. I can't help thinking about it. I met a young man in the town today who had been in the same battalion as Eddie, and he told me about it. Poor lad, it slipped out. बिफोर ही रियलाइज दैट आई हैड एंट नोन बिफोर इट स्लिप डाउट कि उसके मुँह उसके मुँह से ये बात निकल आई जब वो मुझे बता चुका तो तब उसको अंदाज़ा हुआ कि मुझे पहले से पता नहीं था यानी उसको जब वो उस लड़के ने बता दिया मिसिज मेल्डन को कि आपके बेटे की इस इस तरह से डेथ हुई थी तो तब उसको अंदाज़ा हुआ कि इसकी माँ को तो पहले पता ही नहीं था खौरे पीपल ऑन्ट पीपल ऑटेंट to talk so much about the world much better forget about it mrs melden recovering herself apne aap ko recover karte hue kehti hai you remember the ceo of the battalion wrote to me and said that eddy had been killed by a piece of shell piece of shell wo jo top ka gola hota hai and that he had been he had been buried behind the line somewhere wo keh kehti hai ki kya tumhe yaad hai ki jab ceo ne khat likha tha aur usne kaha tha ki aapka beta jo hai wo jang ke dauran mara gaya hai aur usko jo hai na wo वहीं पे ही जो बैटल फील्ड है बैटल ग्राउंड्स है वहीं पर ही उसको दफन कर दिया गया है मिसिज कोरे आगे से कहते हैं कि यस आई रिमेंबर मिसिज मेल्टन कहती है दैट कंफर्टेड मी वेरी मच इट मेड थिंग्स इजियर टू थिंक दैट ही वॉज एंड म्यूचुलेटेड दैट इवन वेन ही वॉज किल्ड ही वॉज स्टिल माई डियर एंड ब्यूटिफुल बॉय अ सोल्जर बेरीड बाई सोल्जर्स इन अ सोल्जर्स ग्रेव बट ही वॉज एंड बेरीड हैंनरी वो कहती है कि जब मुझे ये पता चला था कि चलें ठीक है मेरे मेरे बेटे की डेथ हो गई है तो चलो ये है कि वो जंग के दौरान मरा है और उसके साथियों ने उसको दफन भी कर दिया है तो ये मेरे लिए काफ़ी कम्फर्टिंग था बट ही वॉज एंड बेरीड हैंनरी कौरे आगे से कहते हैं वॉज एंड बेरीड मिसिज मेल्डन नो देर वॉज नथिंग टू बेरी देर वॉज नथिंग टू देर वॉज नथिंग टू बरी The shell came and and there was nothing. They are silent for a moment or two. एक दो लम्हे के लिए खामोशी होती है Don't you think that is horrible, Henry? There was no decency in his death. Oh my God, my God! You tell me to take a broad point of view about that, my son. They they had been in a little shallow trench. वो एक छोटी सी खंडक में था. Eddie and his men sitting there for eight days and nights. waiting and waiting and waiting and then a shell came right into the middle of a group of them and destroyed them utterly destroyed them five of them nothing left nothing left she sits back in her chair and both of them are silent then the professor goes to his table and sits down before his papers and retorts ab wo kitni जो है ना वो अलमनाक दास्तान सुनाती है अपने भाई को अपने बेटे के बारे में और आगे से प्रोफेसर साहब का क्या रवैया है कि वो चुप करके उठते हैं और जाके अपनी स्टडी टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं मिसिज मेल्डन अब वो जब देखती है कि मेरा भाई बिल्कुल मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो वो कहती है कि वॉट इज़ योर इन्वेंशन हैनरी अब वो फ़ौर से जवाब देता है ओ आई थिंक वेट बेटर नॉट टॉक अबाउट इट यू आर अपसेट दैट दैट चैप और नॉट टू हैव टोल्ड यू अबाउट एडी चैप लड़का के उस लड़के को तुम्हें एडी के बारे में नहीं बताना चाहिए था मिसिज मेल्टन कहती है ही थॉट आई न्यू वट इज़ योर इन्वेंशन लेकिन तुम मुझे अपनी ईजाद के बारे में बताओ कौरे आई टेल अनदर टाइम 
मिसेज मेल्टन कहती है आई लाइक टू नो नाउ समथिंग टू मेक वॉर मोर एक्सपीडिशियस टू एंड इट क्विकली कॉर इज स्विंगिंग राउंड टू हर उसकी तरफ घूमते हुए कहते हैं रियली शॉर्लेट दिस इज़ द मोस्ट ह्यूमेटेरियन इन्वेंशन कि ये जो मेरी ईजाद है ये बहुत इंसानियत की खिदमत करने वाली और इंसानियत से इंसानियत की फेवर में एक इन्वेंशन है आई डोंट बिलीव माइंड यू दैट वॉर्स विल एंड नो वी आर ऑल टूगेदर टू पुगनेशियस वी ह्यूमन बींग्स वो कहते हैं मुझे नहीं लगता कि ये जंगें कभी ख़त्म होंगी क्योंकि हम इंसान बड़े पुगनेशियस हैं कि हम बहुत ज़्यादा जो है ना वो लड़ाई पसंद हैं सो द ओनली थिंग टू डू दैन इज़ टू मेक वॉर सो हॉरेबल दैट नो नेशन विल इंगेज इन वन अन लेस एब्सोलूटली ड्रिवन टू इट कि वो कह रहे हैं कि इसका एक ही हल है कि जंग को इतना खतरनाक बना दिया जाए कि कोई भी मुल्क जो है वो जंग में जंग का सोचे भी ना दैट्स वेयर आई काम इन और मैं यही काम करूँगा आई एम गोइंग टू मेक वॉर हॉरेबल रियली हॉरेबल मिसिज मेल्टन जेस आई हैव अब कॉरे कहता है कि आई हैव गॉड समथिंग हेयर शॉर्लेट द फार्मूला फॉर अ बॉम्ब दैट विल मेक वॉर नॉट ओनली स्टूपेंडसली हॉरेबल बट विल एंड इट ऑलमोस्ट एज क्विकली एज इट बिगैन वो कह रहे हैं कि जो मेरा फार्मूला है बम का इससे ना सिर्फ ये होगा कि जंग जो है वो गैर मामूली तौर पर खतर खतरनाक हो जाएगी बट इट विल एंड इट ऑलमोस्ट एज क्विकली एज इट बिगैन बल्कि मेरा जो फार्मूला है उससे जंग शुरू होकर बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी मिसिज मेल्टन कहती है ऑन दैट टेबल यानी कि वो फार्मूला उस मेज़ पर है शी राइज एंड गोज टू हिम कौरे आगे से जवाब देता है येस आई हैव मेड टेस्ट एंड आई हैव वर्क आउट द फार्मूला विद मैथमेटिकल प्रिसीजन कि मैंने बहुत मैथमेटिकल एक्यूरेसी के साथ मैंने अपने फार्मूला को चेक किया है एंड आई हैव डिस्कवर्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेज एंड एक्सप्लोसिव दैट विल ऑबलिट रेट थाउजेंड एट वंस थाउजेंड और वो कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने बना लिया है जिस जो एक्सप्लोसिव का यानी कि जो धमाका खेज मवाद होता है उसका और गैसेज का मैंने एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया है जो हज़ारों लोगों को ऐसे चुटकी में उनको ख़त्म कर देगा ऑबलिट्रेट बिल्कुल ख़त्म कर देना मिसिज मेल्टन थाउजेंड कॉरे जैस ऑबलिट्रेट दैम जस्ट लाइक एरी अब वो फिर दोबारा अपने बेटे पे आ जाती है अब कौरे इसके ऊपर तप जाता है कहता है कि ओ माय डियर शॉर्लेट यू रियली मस्ट नॉट बी सो मॉर्बेड तुम्हें इतना जो है ना वो इतना ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए कि मॉर्बेड यानी कि कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा एक ही बात के ऊपर अटका हुआ नहीं होना चाहिए वी हैव गॉट टू डील विद द वर्ड ऑफ फैक्ट एंड इफ़ दिस कंट्री इज़ गोइंग टू मेनटेन हर पोजिशन इन द वर्ल्ड शी विल हैव शी मतलब उसका जो कंट्री है यानी कि ब्रिटेन शी विल हैव टू यूज एवरी डिवाइस शी कैन एम्प्लॉय टू कीप हर देयर वो कह रही है कि हमने इस मुल्क को कायम रखना है और इस मुल्क को अपनी बका के लिए कोई भी आला इस्तेमाल करना पड़े तो वो करेगा आई कंसिडर दैट आई एम परफॉर्मिंग हाईली पेट्रियोटिक एक्ट इन ऑफरिंग दिस डिस्कवरी टू माई कंट्री वो कह रहा है कि ये जो मेरी डिस्कवरी है ये तो मैं मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा हब्बुल वतनी वाला काम कर रहा हूँ नाउ लिसन बाई मीन्स ऑफ माई फार्मूला वी कैन मेक अ बॉम्ब अ बिग बॉम्ब नॉट वन ऑफ दोज लिटल फुट लिंग्स फुटलिंग विंग्स द जर्मन्स यूज टू ड्रॉप ऑन लंडन बट एन इनॉर्मस बम वो कह रहे हैं कि मैं वो छोटे छोटे बम जो लंडन जो जर्मन्स ने बनाए थे उस तरह की मैं कोई चीज़ नहीं बना रहा बल्कि मैं तो एक बहुत बड़ा बम बना रहा हूँ फुल ऑफ क्रॉसिव गैसेज और उस उस जो मेरा बम है वो क्या है वो बड़ी उसके अंदर बहुत मोहलक गैसेज हैं विच विल बी ड्रॉप फ्राम अ पावरफुल एरोप्लेन और एयरशिप दैट हैज़ नॉट बीन सेटल्ड येट बट इट्स नॉट रियली माई जॉब वो कह रहे हैं कि वो जहाज़ के जरिए फेंका जाएगा और अभी उस वो जहाज़ उस तरह का बना नहीं है लेकिन जहाज़ बनाना तो मेरा काम नहीं है ना नाउ देन द नेक्स्ट वॉर ब्रेक्स आउट अब वो ये जो थ्री डॉट्स हैं इसका मतलब है कि अभी उसकी बात मुकम्मल नहीं हुई होती और मिसिज मेल्टन कहती है द नेक्स्ट वॉर अगली जंग अब कौरे कहते हैं येस आई शुड से वुड बेटर हैव एन अदर इन ट्वेंटी और थर्टी ईयर्स वुड एंड शू वो कह रहे हैं मुझे लगता है कि आने वाले बीस तीस साल में फिर जंग होगी नॉट मोर दैन फिफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा पचास साल गुजरेंगे लेकिन जंग एक दूसरी ज़रूर होगी वेल वैन इट कम्स वो कह रहे हैं जब 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 वो जंग होगी आर अल्टीमेटम विल कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ एयरशिप्स और एरोप्लेन ड्रॉपिंग दीज बिग बॉम्ब ऑन द कंट्री विद विच वी आर एट वॉर जस्ट द वे द जैपनीज डिक्लेयर वॉर ऑन रशियंस बाय ब्लोइंग देर शिप्स टू पीसेज only ours will be much more effective than that the japs only sank a few ship ships will utterly obliterate whole cities perhaps a whole nation theek hai wo keh raha hai ki jab jang hogi to usme jo jis tarah japanese aur russians ke darmiyan jo first world war jab start hui thi to wo keh raha hai ki jis tarah japanese ne russians ke unka to sirf unhone sirf chand jahaz tabah kiye the hum pure ke pure shehar jo hain jo mere wala bomb hoga uske dariye hum tabah kar denge mrs melton kehti hai yes kore When this bomb falls, the explosion will devastate a wide tract, tract, ilaka, ihata. Devastate, खत्म कर देना. वो कह रहा है कि जब ये 
बम गिरेगा तो इसका जो धमाका होगा वो एक एक वाइड ट्रैक्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच इट फॉल्स एंड एट द सेम टाइम विल रिलीज अ पावरफुल स्प्रेडिंग गैस कि एक तो वो बहुत आ, सारी जगह जो है उसको उसको बिल्कुल ख़त्म कर देगा और साथ ही साथ एक गैस रिलीज करेगा विदाउट कलर और स्मेल और उस गैस का ना कोई रंग होगा ना उसकी बू होगी विच विल स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया जो एक लंबे वसी अरसे एरिया पर फैल जाएगी एंड पॉइजन एवरी पर्सन हु इनहेल्स इट और जो भी उस हवा को सांस उस हवा में जो भी आदमी सांस लेगा वो क्या हो जाएगा उसके अंदर जहर चला जाएगा दे वॉन्ट नो दैट दे हैव इनहेल्ड इट आंटिल दे सी देयर बॉडीज रॉटिंग और उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि उन लोगों के अंदर जहर चली गई है उनको तब पता चलेगा जब उनके जिसम गल सड़ रहे होंगे एंड नथिंग विल सेव दैम दैन विद अ सिंगल बॉम्ब वी कुड वाइप आउट द पॉपुलेशन ऑफ अफ अ सिटी एज बिग एज मैन चेस्टर सिंगल बॉम्ब शॉर्लेट मिस इज मेल्डन बट दैट वुड मीन एवरीबॉडी मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन वो कह रही है कि तो इसका तो मतलब है कि फिर तुम तो सबको मार दोगे वरना जंग में तो फौजी फौजी को मारता है तो वो कह रही है कि तुम तो ऐसी चीज़ बना रहे हो कि जिससे मर्द भी मरेंगे औरतें भी मरेंगी और बच्चे भी मरेंगे कौरे ओ यस आफ्टर ऑल नाउ डेज देर इज़ नो लॉजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन अ सिविलियन एंड अ सोल्जर और वो कह रहे हैं कि आजकल तो वैसे भी सोल्जर और सिविलियन की कोई डिस्टिंक्शन नहीं है और वो फिर आगे से कहते हैं कि वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द गर्ल हु मेक्स म्यूनिशन के एक ऐसी लड़की जो पीछे फैक्ट्री में बैठ के असला बना रही है उसमें एंड द मैन हु यूजेज दैम इन द ट्रेंचेज और उस आदमी में जो आगे खंदक के अंदर यानी कि जंग के दौरान जो आदमी उस असले को इस्तेमाल करता है वो कहते हैं कि उन दोनों में क्या फ़र्क है यू नो शार्लेट इट इज़ अ टेरिफिक थाट टू थिंक दैट आई कैन सिट हेयर एट दिस टेबल विद अ फार्मूला रिटर्न आउट ऑन दो शीट्स ऑफ पेपर विच विल इनेबल अ फ्यू मैन टू गो इन टू द इन टू द एयर एंड वाइप आउट अ होल सिटी एंड आई एम नॉट एंड आई एम द ओनली मैन इन द वर्ल्ड हु नोज हाउ टू डू इट वो कह रहे हैं कि देखो कितनी मजे की बात है कि सिर्फ चंद आदमी जाएंगे और पूरा शहर तबाह करके आ जाएंगे और मेरे अलावा इस राज को कोई भी नहीं जानता मिसिज मेल्टन कहती है आर्ट देयर मैन लाइक यू इन अदर कंट्रीज यूजिंग देयर ब्रेन्स फॉर द सेम पर्पज अब देखिए मिसिज मेल्टन के बड़े सिंपल सिंपल से और बड़े मासूम मासूम किस्म के क्वेश्चन हैं कौरे कहते हैं यस बट आई डोंट इमेजिन एनी वन विल डिस्कवर सो पावरफुल एज वेपन एज एज दिस इफ आई हैड मेड दिस डिस्कवरी इन नाइनटीन फोर्टीन दुड हैव बीन वुड हैव बीन ओवर बिफोर द एंड ऑफ द ईयर एंड देयर प्रॉबेबली वुडेंट बी एनी जर्मन लेफ्ट नाउ दे बी एन एक्सटिंग रेस वो कह रहे हैं कि अगर मैं दो उन्नीस सौ चौदह में ये बना लेता बॉम्ब तो जंग जो थी वो साल से पहले ही ख़त्म हो जाती और जर्मन्स नाम की कोई मखलूक ही ना होती बल्कि अब तो वो एक नापैद नस्ल हो चुकी होती है यानी कि मैं वो कह रहा है कि मेरा बम ऐसा था कि इससे हम पूरा जर्म पूरा का पूरा जर्मनी जो था वो हम तबाह कर देते मिसिज मेल्टन पर हैप्स एन एनिमी ऑफ दिस कंट्री माइट मेक अ सिमिलर डिस्कवरी हैंनरी एंड यूज़ इट ऑन अस अब उसके देखें ना कितने मासूम मासूम सवाल हैं कह रही है कि हो सकता है कि हमारे जो दुश्मन कंट्रीज़ हैं उसमें कोई बना के वो हमें भी तो मार सकते हैं कौरे आगे से जवाब देता है कि विल हैव टू टेक द रिस्क Uh, of that anyhow my discovery will be available to our people and if war does come along uh, we have only got to get our bomb dropped on them before they get their dropped on us and the tricks done wo keh raha hai ki ha ho sakta hai lekin asal masal asal baat ye hai ki hame jaldi jaldi bana lena chahiye taki jaise hi jang shuru ho bas sabse pehle hum jo hai wo unke upar bomb phenk de ye wahi strategy hai jo जो जब अटामिक कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान की या जर्मनी और इंग्लैंड की या रशिया और अमेरिका की आपस में जब खटपट होती है तो वो कहते हैं कि जी हम अटामिक पावर हैं हम बम चला देंगे तो अगले कहते हैं जी हम चला देंगे तो बस वही बात है चलाते इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई हमसे पहले उन्होंने चला दिया तो बस फिर हम तो गए क्योंकि इट इज़ अ इट इज़ अ मैटर ऑफ जस्ट सेकेंड्स अब वो जंग वो नहीं है कि जी फौज चलेगी वो फौज पहुँचेगी किसी मैदान में उधर से दूसरी फौज आएगी तो वो जी दो दो हफ्ते इंतजार करते रहते थे पूरा 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 साल फौजें बैठी रहती थी कि अगली फौज पहुंच रही है तो फिर जी लड़ाई होगी अब तो वो चीज़ भी नहीं है बिल्कुल मिसिज मेल्टन आई सपोज इट वाज समवन लाइक यू हु इन्वेंटेड द काइंड ऑफ शेल दैट डिस्ट्रॉयड एरी दैट ऑबलिटरेटेड हिम तो वह कहते हैं कि ये तुम्हारे जैसा ही कोई बंदा था जिसने वो तोप का जो गोला होता है वो बनाया था जिसने मेरे बेटे को कत्ल किया अब कौरे जो है रेजिंग एंड पैटिंग हर ऑन शोल्डर उसके कंधे के ऊपर थपकी देते हुए कहते हैं नाओ नाओ नो डोंट डोंट गो बैक टू दैट सब्जेक्ट शॉर्लेट कम ओवर हेयर बाय द फायर एंड ट्राई टू मेक अ मोर चेयरफुल व्यू ऑफ लाइफ अब वो कहता है कि फिर दोबारा तुम वही बात ना शुरू करो मिसिज मेल्टन कहती है चेयरफुल व्यू माई डियर हैंनरी आई समाइम्स वॉन्डर वेदर इन स्पाइट ऑफ योर क्लेवरनेस यू आट यू आंट रियली द स्टूपेस्ट मैन ऑन अर्थ तो वो कहती है कि मुझे कभी कभी
मिसेज मेल्डन कहती है कि आई एम नॉट क्लेवर इट सीम्स ऑड दैट आई शुड बी योर सिस्टर अ क्वाइट ऑर्डिनेरी कॉमन प्लेस वुमेन विथ नथिंग इन माई लाइफ बट माई लव फॉर माई हजबेंड एंड माई सन बट वैन आई हियर यू टेलिंग मी टू टेल अप टू टेक अ ब्रॉड स्टेटमेंट लाइक व्यू ऑफ माई सन बींग ब्लोन टू पीसिस आई बिगिन टू थिंक दैट यू आर अ फूल हैंनरी जस्ट अ डल अन इमेजिनेटिव ब्लडलेस फूल एंड वैन यू आस्क मी टू रिजॉइस बिकॉज यू हैव इन्वेंटेड अ बॉम्ब दैट विल डिस्ट्रॉय अ होल सिटी इन अ फ्यू मिनट्स आई थिंक यू आर यू आर मैड यू आर विकेडली हॉरेबल मैड अब वो कह रही है कि तुम मुझे मेरा बेटा जो है वो जंग के अंदर मारा गया और तुम मुझे कह रहे हो कि जी मैं एक सियासतदान की तरह होकर सोचूं तो वो कहती है कि जब तुम मेरे मेरा बेटा जंग में मारा गया और जब तुम मुझे कहते हो कि मैं तुम्हारे बम बनाने की खबर पे मैं खुशी करूं तो मैं मुझे ये ऐसा लगता है कि तुम एक इंतहाई बेवकूफ और एक इंतहाई पागल जुनूनी आदमी हो कौर है कहते हैं माई डियर शॉर्लेट मिसिस मतलब वो उसको ठंडा करने की कोशिश कर रहा है मिसिस मेल्टन कहती है वन वुमेन हैनरी आई वॉन्ट यू टू ट्राई एंड रियलाइज माई पॉइंट ऑफ व्यू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन ऑर्डिनेरी वुमेन विदाउट एनी प्रिटेंशन वो कह रही कहती है कि तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी तो समझो ना एक एक आम औरत का पॉइंट ऑफ व्यू समझो जो बिल्कुल दिखावा नहीं कर रही थिंक ऑफ एडी एज आई थिंक ऑफ हेम कौर कहते हैं दैट इज एन गुड फॉर यू मिसिज मेल्डन अब ये बहुत इसकी प्यारी लाइन्स हैं और बहुत इमोशनल लाइन्स हैं मैं जब भी इसको पढ़ता हूँ तो मैं बिला इख्तियार मुझे रोना आ जाता है मिसिस मेल्डन कहती है ओ येस इट इज आई गो बैक नाउ टू द वेरी बिगिनिंग वो कह रही है मैं कहानी आपको शुरू से बताती हूँ एंड आई थिंक ऑफ टॉम एंड मी वेरी यंग एंड फुलिश आई सपोज बट वेरी हैप्पी टू हैंनरी एंड आर क्वियर प्लेयर एंड राइट वेन वी न्यू दैट एरी वॉज कमिंग वो कह रही है कि और मैं उस वक्त के बारे में सोचती हूँ कि जब हमें पता चला कि हमारा बेटा पैदा होने वाला है तो जो वो हमारी एक क्वियर प्लेयर था हमारा बड़ा अजीब सी वो जो खुशी थी और वो जो हमारा एक फ्राइट यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा जोश और जज्बे में आ जाती हैं तो कहती है कि मैं उसके बारे में सोचती हूँ एंड आई थिंक टू ऑफ माय सेल्फ सम टाइम्स एट नाइट अवेक विद टॉम लाइंग स्लीप बिसाइड मी एंड आई एंड हाउ आई थाट अबाउट द लिटिल चाइल्ड आई वॉज गोइंग टू बेयर हिम एंड हाउ आई लव इट एंड लव हिम फॉर बींग इट्स फादर एंड हाउ श्योर आई वॉज दैट इट वुड बी अ बॉय I was frightened too sometimes because I thought I might die and never know my son who would grow up and have no knowledge of me and then he was born and then he was born such a dear little clutching child so terribly dependent on me tom was very pleasant and uh, pleased and proud but never so pleased and proud as i was we both watched him grow you know how handsome he was ab wo sari kahani bata rahi hai ki kis tarike se hamari shaadi hui aur fir hamara bachcha hone wala tha aur fir main raat ko soti to main udaas hoti aur kabhi kabhi mujhe lagta tha ki shayad main isko bada hota hua dekh nahi sakungi wo jab aap aapke andar na jab aapko koi bahut khushi bahut badi khushi milne wali hoti hai to aapke andar wo साथ ही साथ ना इनसिक्योरिटीज़ भी जन्म ले रही होती हैं जैसे आप कोई बहुत ही महंगी चीज़ लेते हैं तो आप कहते हैं कि कहीं ये गिर ना जाए कहीं ये ख़राब ना हो जाए कहीं ये मैली ना हो जाए तो औलाद तो फिर एक ऐसी नेमत है एक ऐसा तोहफा होता है और एक ऐसी ऐसा ख़जाना होता है कि जिसके बारे में जिसका हम जिसके बारे में कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हम और ए यस ही वॉज़ अ गुड लुकिंग लैड मिसिज मेल्डन फिर अपनी बात को जारी रखती हैं और कहती हैं कि एंड वी मेड प्लान्स फॉर हिम वी मतलब मैंने और मेरे हस्बैंड ने ही वॉज टू बी ग्रेट एंड लाइक पीपल डिड लाइक हिम इवन यू लाइक हिम हैंनरी डिडेंट यू अब और कहते हैं येस आई लाइक हिम ही वॉज एन अट्रैक्टिव बॉय बट डोंट यू थिंक वो कह रहे हैं हाँ वो अच्छा लड़का था लेकिन तुम ज़्यादा इस बारे में बात ना करो मिसिज मेल्टन कहती है एंड देन ही वॉज एल और फिर मेरा बेटा बीमार हो गया यू रिमेंबर हाउ वी ऑल थाट दैट ही वुड डाई एंड टॉम फोर टॉम हु नेवर कुड एक्सप्रेस हिमसेल्फ वेरी एप्टली और वो कहती है कि टॉम यानी मेरा हस्बैंड जो कभी भी अपनी फीलिंग्स को अच्छा आपने देखा होगा कि हमारे आप में से बहुत सारे लोगों के फादर्स इस तरह के होंगे कि जो बज़ाहिर हमें लगता है कि शायद वो हमसे प्यार नहीं करते वो एक्चुअली बा, बाप जो होता है ना उसकी एक ज़रा माँ से थोड़ी अलग से नेचर होती है तो यहाँ पर भी टॉम भी एक ऐसा ही बाप था जो उस तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता था लेकिन अंदर ही अंदर क्या हुआ वेंट अबाउट एज इफ ही वॉज ही वर स्टंड लेकिन अंदर ही अंदर वो ऐसे मतलब हो गया जैसे वो बिल्कुल सुन हो गया हो जैसे वो यानी कि वो परेशानी में बेटा बीमार था और वो बिल्कुल स्टन हो गया आई कॉन्ट टेल यू वट आई थाट दैन हैंनरी आई जस्ट कॉन्ट टेल यू बट ओ आई प्रेड फॉर हिम हैंनरी प्रेड फॉर हिम सो दैट माई होल माइंड वॉज अ प्रेयर वो कह रहे हैं मैंने इतनी वो कहती है मैंने उस अपने बेटे के लिए इतनी दुआएँ की इतनी मैंने दुआएँ की कि मुझे ऐसे लगता था कि बस मेरे जहन में दुआ के अलावा कोई चीज़ है ही नहीं वेल ही गॉट बेटर मेरा बेटा ठीक हो गया एंड सीम्ड 
uh, to grow stronger and at school he did very well i can see now uh, the first time he played in cricket match very pleased with his blazer and how excited he was when he came to tell me that he had made 10 runs 10 runs he made my little son in his first cricket match all the other boys of his age were very respectful to him and i was so glad when he let me walk about with him just as uh, if he hadn't uh, had a triumph and tom was frightfully pleased too and gave him a sovereign wo keh rahe ki tumhe yaad hai ki jab wo bada ho gaya aur school mein matlab wo apne bete ki sari yaadein jo hain wo share kar rahi hai ki kaise usne pehla uska cricket match tha usme usne 10 score banaye aur kitna khush tha aur jab wo ghar aaya to uske baap ne usko sovereign yani ki uske baap ne usko inaam bhi diya ab her tears overcome her and she raises her hand to her lips in a gesture of grief अब उसकी आंखों से आंसू झड़ना शुरू हो जाते हैं और वो अपने हाथ जो हैं वो अपने होंठों पे इस तरीके से रखती है जिससे वो एक उसका ये जेस्चर ऑफ ग्रीफ जो है वो उसका शो हो रहा है यानी कि ये उसके गम की अलामत के तौर पर वो अपने हाथ जो है वो लिप्स के ऊपर रखती है माई लिटल बॉय कौरे दिस इज डिस्ट्रेसिंग यू माई डियर डोंट टॉक अबाउट इट एनी मोर वो अब कौरे कहते हैं कि तुम उदास हो रही हो तुम इसके बारे में ज़्यादा बात ना करो मिसिज मेल्टन रिकवरिंग हर सेल्फ अपने आपको रिकवर करते हुए वो फिर अपनी बात को जारी रखती है और कहती है कि ही हैडेंट बीन एट ऑक्सफर्ड लॉन्ग वेन द वॉर बिगेन एंड देन ही वेंट ऑफ एन इनलिस्टेड वो कह रही है कि अभी वो ऑक्सफर्ड में यानी कि वो अभी उसके यूनिवर्सिटी डेज स्टार्ट ही हुए थे और जंग शुरू हो गया और उसने जाके फौजियों में अपना नाम लिखवा लिया वी डिन इट नो वेदर टू बी प्राउड ऑफ हिम और टू बी एंग्री विद हिम but chiefly we were proud i loved him in his clumsy uniform and his great rough boots just just as much as i loved him later on officers uniform wo keh rahi hai ki jab usne ja ke faujiyon mein apna naam likhwa diya to hame samajh nahi aa rahi thi ki hum us pe gussa kare ya us pe fakhr kare lekin zyada tar hame us pe fakhr hi hua jab hum usko wardi mein dekh aur uske jo rough boots mein jab hum usko dekhte the to hame bahut acha lagta tha aur baad mein jab wo officer ka usko rank mil gaya to hame aur bhi zyada usse उस पर प्यार आने लगा एंड वैन ही वेंट ऑफ टू फ्रांस ट्राई टू बी वर्दी ऑफ माई सन और कह रही है कि जब मेरा बेटा फ्रांस गया तो मैंने अपने बेटे की माँ बनने की कोशिश की यानी कि मेरा बेटा अफसर है तो मैं भी अब जरा एक अफसर की माँ की तरह रहूँ एंड नॉट टू क्राई और मैंने मैं मैं रोई नहीं इट फ्राइट इट 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 वॉज फ्राइटफुली हार्ड टू स्माइल हैंनरी बट आई डिट स्माइल वो कह रही है कि ऐसी हालत में मेरे लिए मुस्कुराना बहुत मुश्किल था लेकिन मैं फिर भी मुस्कुराती थी आई फेल्ट That was what Eddie would wish me to do. और वो कहती है कि मैं ये सोचती थी कि शायद मेरा बेटा यही चाहता होगा कि मैं मुस्कुराऊँ not to shame him before the other people. And so I smiled and made a made a little silly joke about the fear of the Germans when they heard of his arrival. और वो कह रही है कि मैं अपनी सहेलियों को ऐसे ही मतलब मजाही अंदाज में कहती थी कि जब जर्मन को पत, मेरे बेटे का पता चला है तो वो तो सारे डर गए हैं बट I was in terror, Henry, and all the time that he was away, I was in a terror. कहती है लेकिन अंदर ही अंदर मेरे खौफ था जितनी जितनी देर मेरा बेटा मुझसे दूर रहा है मुझे अपने बेटे की जुदाई का खौफ था द साइट ऑफ अ टेलीग्राफ मैसेंजर मेड माय हार्ट सिंग जब भी कोई टेलीग्राफ आता और मतलब क्योंकि उस दौर में फ़ोन नहीं होते थे तो टेलीग्राफ्स आते थे तो वो कह रही है कि जब भी मुझे टेलीग्राफ वाला जो डाकिया है वो नज़र आता था तो मेरा दिल जो था वो मुट्ठी में आ जाता था एंड देन ही केम होम ऑन हिज फर्स्ट लीव और फिर मेरा बेटा छुट्टी पर वापस पहली छुट्टी पर वापस आया एंड माई लिटल सन वॉज एंट माई लिटल सन एनी मोर बट अ स्ट्रेंजली ग्रोन मैन यंग टू लुक एट बट फुल ऑफ एक्स्ट्रॉडिनरी नॉलेज कि फिर मेरा बच्चा जब वापस आया तो जंग में फिर भला कहाँ बंदा मासूम रहता है और जंग में फिर कहाँ बचपना बंदे का बाकी रहता है वो कह रही जब मेरा बेटा वापस आया तो वो बच्चा नहीं था वो जवान तो लगता था लेकिन ही वॉज फुल ऑफ एक्स्ट्राडिनरी नॉलेज आई फेल्ट शाय विद हिम मुझे उसके सामने शर्म आती थी ही हैड सीन सो मच एंड न्यू सो मच एंड देन आई थिंक आई फेल्ट प्राउडर ऑफ हिम देन एवर बिफोर बिकॉज ही वॉज अ मैन एंड आई कुड डिपेंड अपॉन हिम कहती है कि फिर मुझे अपने बेटे पे इतना फ़खर आने लगा कि जितना मुझे पहले कभी नहीं आया था क्योंकि अब वो एक मर्द बन चुका था और मैं अब उस पर भरोसा कर सकती थी वी वर वेरी हैप्पी ड्यूरिंग दैट लीव हैनरी सो हैप्पी दैट आई हार्डली हैड टाइम टू बी मिजरेबल बिकॉज इट वुड बी सून इट वुड सो सून बी ओवर एंड वैन ही वेंच बैक ऑल दो आई क्राइड अ लिटल वैन ही वॉज एंट लुकिंग आई डिट माइंड सो मच एज आई थाट आई शुड बिकॉज आई परसुएटेड माई सेल्फ टू बिलीव दैट ही वुड एंट बी किल्ड वो कह रही है कि जब वो वापस चला गया तो तब मेरे मैंने अपने दिल में भी थोड़ा सा जो है ना मेरे दिल में भी जिगरा आ गया और मुझे यकीन होने लगा कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा 
when he had his second leave and was a captain i was sure that he would come ho- home to me quite safe even tom who had always felt we should lose him began to believe that he'd come home again wo keh rahi hai ki jab wo dusri chutti pe wapas aaya to tab to hame mujhe lagne lag gaya ki nahi ab mere bete ko kuch nahi hoga aur bas jaldi hi ye jang khatam ho jayegi mera beta wapas aa jayega but he didn't lekin mera beta wapas nahi aaya immediately when he got back to france he had to go into the line and 8 days later he was killed just obliterated as you say by men who had never seen him who didn't even know that they had killed him and all my years of love and hope and desire and pain gone i had nursed him and cared for him and taught him little lessons and been proud of him and then in a moment my beautiful son was obliterated henry there is a slight pause while she recovers herself you see don't you henry that i can't take a broad broad view of that i can only see my son's body mutilated and destroyed that's all ab itni uski kitni dardnak uski kahani hai kitni uski baaton ke andar aap dekhiye ki kitna uski baaton ke andar karb hai kitna uski baaton ke andar dukh hai aur kitni pain hai ab kore kya jawab deta hai well of course i i quite see your point of view charlotte it is hard i admit that but we have to keep our feelings under control and after all there is the consolation consolation tasalli ya behlawa there is the consolation that ari did his duty to his country i dare say he accounted for a good many germans aur wo usko tasalli dene ke liye keh raha hai ki tum ye socho na ki usne apne mulk ke liye ye sab kuch kiya hai aur usne kafi zyada germans ko bhi to mara hoga ab mrs meldon ka kitna pyara jawab hai That doesn't comfort me, Henry. कि अगर उसने जर्मन्स को मारा है तो इससे इससे मुझे तसली नहीं होती I can't get any pleasure out of the thought that some poor German woman is suffering just as I am suffering. No, Henry, I feel that I would want to take sides with her against men like you. वो कह रही है कि मैं उस जिस जर्मन का जर्मन माँ का बेटा मरा है मैं तो उस जर्मन माँ के साथ खड़ी हूँ तुम्हारे जैसे लोगों के की मुखालफत में कौरी मैन लाइक मी Mrs. Meldon, yes, people with broad views, because you are such fools. Someone like me, not clever, creates a beautiful thing like my son, and you, with all your cleverness, can only destroy it. That's why I think your cleverness can only destroy it. You are fool, Henry. A corre nettled, pot zada gusse me. क्या कहते हैं वेल ऑफ कोर्स शॉलेट विद योर व्यूज आई कैन हार्डली एक्सपेक्ट यू टू अप्रिशिएट माई वर्क बट आई फैंसी दैट माई कंट्री मैन इफ दे हैव एनी सेंस विल नो हाउ मच टू वैल्यू मी विल मेक माई नेम नोन टू द मोस्ट इग्नोरेंट मैन इन द कंट्री वो कह रही है कि वो कह रहा है कि हाँ ठीक है तुम तो औरत हो तुम्हें तो मेरी बात समझ नहीं आ रही लेकिन जो बाकी मेरे जो हम वतन साथी हैं जो मुल्क के दूसरे बाशिंदे हैं वो मेरी बात को समझेंगे वो मुझे वैल्यू भी करेंगे और वो मुझे इतना मशहूर कर देंगे कि, कि, कि शहर मुल्क का जो सबसे इग्नोरेंट आदमी होगा उसको भी मेरे नाम का पता होगा पीपल विल टॉक अबाउट द कॉरे बम जस्ट एज दे यूज टू टॉक अबाउट द मिल्स बॉम ड्यूरिंग द वर्ल्ड Uh, during the war, during the war, I shall have to ask for a large lump sum in payment of my invention. Lump sum, जो इकट्ठी amount मिलती है, because a royalty wouldn't pay me at all. वो कह रहा है कि मैं lump sum amount मांगूंगा अपनी इस इजाद के बदले में मैं royalty नहीं लूंगा. Royalty वो होती है कि जब आप कोई भी चीज बनाते हैं और किसी कोई भी किताब लिखते हैं या कोई चीज invent करते हैं और आप उसको सेल कर रहे होते हैं, तो जब आप उसको कहते हैं कि जी इसमें 40 परसेंट मेरा 60 परसेंट मेरा होगा और 40 परसेंट आपका होगा या 70 परसेंट मेरा 30 आपका होगा जितनी इसकी कापियाँ सेल होंगी उसमें इतना कमीशन मुझे मिलेगा तो वो सारी जो अमाउंट होती है उसको रॉयल्टी कहा जाता है और लमसम ये होता है कि आप कहते हैं कि ये चीज़ ले लो इसके बदले मुझे इतने पैसे दे दो एंड दैट्स इट आगे इसको तुम मेरी तरफ से तुम इसको जला दो मेरी तरफ से तुम इसको आग लगा दो मेरी तरफ से इसको तुम तोड़ के फेंक दो मेरा कोई मसला नहीं है मुझे पैसे दो और ये चीज़ मुझसे खरीद दो तो वो जो अमाउंट लेते हैं आप एक ही दफ़ा अपनी अपनी मेहनत वसूल करते हैं तो उसको लमसम कहते हैं कहते हैं मिल्स गॉट अ रॉयल्टी ऑन ईच ऑफ हिज बर्म्स बट देन दे वर स्मॉल एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ देम वर यूज माई बॉम्ब विल बी बिग एंड वन ऑफ देम विल सफाइस फॉर सिटी वो कह रहे हैं कि मिल्स जो था जिसने मिल्स बॉम्ब बनाया था क्योंकि वो छोटा बॉम्ब था तो इसलिए उसको ज़्यादा पैसे उसने रॉयल्टी ली क्योंकि उसकी चीज़ें उसका वो बम सेल बहुत ज़्यादा हुआ था मेरा तो एक ही बम काफ़ी होगा इसलिए मुझे रॉयल्टी में फ़ायदा नहीं है बल्कि मैं लम सम अमाउंट लूँगा येस आई शेल हैव टू आस्क फॉर अ लर्स लम सम नाउ that they are spending several million pounds on a battleship that is generally believed to be useless i am entitled to ask for a very large sum for my bomb which will certainly decide the war 
I wonder how much I ought to ask for Charlotte. How much ought uh, I to ask for? Uh, they won't give me uh, wh uh, what it's worth. That's absolutely certain. They might pay a quarter of a million. Charlotte, what would you ask if you were me? Now, see, how many people are suffering, how many people are angry, and but this brother has been studying and studying for his bomb and his money. How much money will I get? How much money will I get? And how much money will I get? And how much money will I get? And how much money will I get? आप इसको कह लें कि मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं मेरे माइंड में आ रहा कि कितने वो इमोशनलेस अंदाज में जैसे उसके दिल में कोई रहम ही नहीं है उसके जैसे दिल में कोई जज्बात ही नहीं है जज्बात से आरी होकर वो कह रहा है कि मैं कितने पैसे लूँ यानी एक औरत जो है वो अपने बेटे की बेटे की डेथ को लेके बहुत सोगवार है और उसके बेटे की बरसी जैसे हम कहते हैं ना कि यार आज तो जो है ना वो बुरा दिन है या आज तो इस जैसे हम किसी की आदमी की बरसी होती है या किसी हमारे दोस्त की या हमारी हमारी किसी फ्रेंड की किसी अजीज़ की बरसी हो तो हम कहते हैं कि आज के दिन इससे कोई मजाक ना करो कि आज इसके बाप की या इसके भाई की या इसकी बहन की बरसी है तो मतलब ये तो एक बेसिक सेंस होती है ना जो हम जो हर इंसान के अंदर होती है लेकिन ये जो डॉक्टर साहब हैं इनके अंदर इतनी भी सेंस नहीं है जो अपनी बहन से इस तरह की बात कर रहे हैं और वो भी कब जब वो बेचारी जज्बात में आई हुई है और अपने बेटे को लेके इतना ज़्यादा वो सेंटिमेंटल हुई हुई है मिसिज मेल्टन क्या क्या जब वो उसको कहते हैं कि तुम अगर मेरी जगह होती तो तुम क्या मांगती तो वो कहती है कि आई शुड आस्क फॉर माई सन अब इस पर भी उसको तब चढ़ जाती है नो 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 श्योर लेट नॉट अगेन प्लीज नॉट अगेन वी मस्ट थिंक ऑफ द फ्यूचर नॉट ऑफ द पास्ट आई डोंट वॉन्ट टू आस्क फॉर टू मच बिकॉज आई शेंट गेट इट एंड आई डोंट वॉन्ट टू आस्क फॉर टू लिटिल दो आई एल प्रॉबेबली गेट दैट एनी हाउ वो डू यू थिंक श्योर लेट डू यू थिंक इट वुड बी बेटर टू लेट दम नेम अ प्राइज फिर भी उसको कौरे को शर्म नहीं आ रही फिर भी वो कह रहे कि अच्छा नहीं मुझे बताओ ना कि मैं खुद कीमत बताऊँ या मैं उनको बोलूँ कि नहीं आप बताएँ कितनी आप कीमत देंगे अब वो मिसिज मेल्टन जो है वो अब मिसिज मेल्टन को आप देखें कि कितनी मजबूत हो रहा था कह रही कि गुस्सा किए बगैर कहती है कि आई डोंट नो कॉरे वेल यू माइट टेक अ लिटल इंटरेस्ट इन इन द मैटर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी दे ऑट रियली टू गिव मी अ लिटल टू सपोजिंग आई से अ कपल ऑफ हंड्रेड थाउजेंड पाउंड्स एंड पियरेज वो कह रहे हैं कि मुझे जो है वो हंड्रेड थाउजेंड यानी कि एक लाख पाउंड्स मुझे दे दें और साथ में क्या दे दें पियरेज यानी कि मुझे नवाबी का रुतबा भी दे दें मिसिज मेल्टन वाई नॉट से थर्टी पीसेज ऑफ सिल्वर वो कह रही है कि तुम सिर्फ तीस रुपये क्यों नहीं ले लेते कौरे थॉरली एंग्री शदीद गुस्से में आके कहता है रियली शॉर्लेट यू आर इन सफरेबल तुम बिल्कुल नाकबले बर्दाश्त हो रहा तो यू आर एब्सोलूटली इन सफरेबल आई पुट अप विद अ ग्रेट डील फ्राम यू बिकॉज यू आर इन डिस्ट्रेस बट देर आर लिमिट्स टू इंड्योरेंस यू नो यू हैव एन कंग्रेचुलेटेड मी इवन परफंक्चुअरली कि वो कह रहे हैं कि तुमने मुझे रसमन भी मुबारकबाद तक नहीं दी और वो गुस्से में आ रहा है कह रहे हैं कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है लेकिन तुम तो बिल्कुल ही लिमिट भी क्रॉस कर रही हो एंड यू हैव मेड योर सेल्फ एंड एंड मी थॉरली मिजरेबल बाय दिस दिस मोर्निंग ओवर व्हाट कैन नॉट बी हेल्प वो कह रहे हैं कि तुम एक ऐसे बात पर तुम रोना डाल रही हो जिसका कोई हाल ही नहीं निकल सकता यू हैव मेड है ना मिजरेबल माई डियर शॉर्लेट आई एम टॉकिंग टू यू नाउ फॉर योर गुड यू रियली और नॉट टू लेट योर माइंड डिवेल ऑन थिंग्स इन द वे You do. It isn't good for you, and it's very unpleasant for me and for others who associate with you. Your boy was killed. So were other people's boys. But we cannot spend the rest of our lives in lamentation. तो वो कहता है कि जी सिर्फ तुम्हारा तो बेटा नहीं मरा. बाकी लोगों के भी तो बच्चे मरे हैं ना. लेकिन अब हम सारी ज़िंदगी माता में तो नहीं गुजार सकते. I have my works to do. Mrs. Melton, you are bomb. Corey, yes. Mrs. Melton. अब Mrs. Melton के ज़िन में एक idea आता है. कहती है कि Which will make the bodies of men and women and little children rot if it does not blow them to pieces. अब कॉरे कहते हैं कि the fortune of war. ये तो जंग की आप इसको एक blessing समझो, my dear Charlotte. After all, what does it matter to a man when he is blown to pieces by a bomb or stabbed to death by a bayonet? वो कहता है कि एक आदमी जो जो जिस जो मरने वाला है, उसको क्या फर्क पड़ता है कि उसको bomb से मारा जाए या खंजर से मारा जाए, bayonet, खंजर. As a matter of fact, the bomb is the most merciful of the two. वो कह रहा है कि दरहकीकत देखा जाए तो जो bomb है, वो उस मरने वाले आदमी के लिए ज़्यादा merciful है, क्योंकि खंजर आप मारेंगे तो वो दो चार घंटे तड़पता रहेगा, फिर मरेगा. Bomb से तो चुटकी में बंदा गया. It isn't any use being sentimental about these things. The purpose of war is killing, and the side which kills the most people is in the shortest. Time is going to win the wars for of the future. My bomb will enable those who possess it to conduct a war in a rapid and efficient fashion. No reasonable person can deny that I have performed a service to my country in inventing this bomb for its use. And even you, if you were not distracted 
uh, by what you heard this morning and the fact that is the anniversary of Eddie's death would agree with uh, them. Mrs. Melton, Cathy, and no one but you knows about the secret of your invention, Henry. Kore, no, uh, no. नॉट द टाइम अवेयर ऑफ वो पूछती है कि क्या तुम्हारे अलावा इस सीक्रेट के बारे में कोई भी नहीं जानता वो कहते हैं नहीं मेरे ख्याल में तो मेरे अलावा कोई नहीं जानता अब मिसिज मेल्टन कहती हैं कि इफ यू वर टू डिस्ट्रॉय योर इन्वेंशन नेवर रिवील इट्स सीक्रेट्स थाउजेंड्स ऑफ बॉयज लाइक एडी माइट लिव विदाउट फियर ऑफ बींग डिस्ट्रॉयड कोरे ओ आई डोंट नो इट्स फैंटेस्टिक थाट दैट बट देर इज नथिंग इन इट अदर पीपल विल इन्वेंट थिंग्स इवन डेडलियर दैन बाई बॉम मिसिज मेल्टन कहती है बट हैनरी इफ यू वर टू सप्रेस योर इन्वेंशन कि अगर तुम अपनी इस ईजाद को छुपा लो कॉरे सप्रेस इट मिसिज मेल्टन येस इफ यू वर टू डिस्ट्रॉय योर फार्मूला एंड पीपल वर टू नो वट यू हैव डन पर हैप्स यू यू वुड डू अ ग्रेट डील टू चेंज पीपल्स हार्ट तो वो कहती है कि अगर तुम इसको अपना फार्मूला डिस्ट्रॉय कर दो तो जब लोगों को पता चलेगा कि तुमने एक इतनी ख़तरनाक चीज़ बना के भी फिर भी तुमने उसको लॉन्च नहीं किया तो लोग तुम्हें कितना अच्छा समझेंगे कौरे कहते हैं माई डियर शॉर्लेट मोस्ट सेंसिबल पीपल वुड थिंक आई हैड गॉन ऑफ माई हैड वो कह रही है कि ज़्यादातर जो जो समझदार लोग हैं वो तो यही कौरे कहते हैं कि ज़्यादा जो समझदार लोग हैं वो तो ये समझेंगे कि मैं पागल हो गया हूँ अ फ्यू क्रैंक्स एंड रिलीजियस मैनी एक्स माई प्रेज मी बट द एवरेज पर्सन वुड थिंक आई वॉज अ फूल डिसाइड बींग डैम्ड अन पेट्रियाटिक वो कह रहे हैं कि कुछ मौलवी जो मजहबी जुनूनी हैं या कुछ पागल लोग तो शायद मेरी तारीफ करें लेकिन जो एक आम आदमी है वो मुझे बेवकूफ़ समझेगा और साथ ही साथ मुझे तो मेरे ऊपर तो मुल्क दुश्मन या मुझे जो है ना वो गद्दार होने का भी मेरे ऊपर फतवा लगा देंगे अब मिसिज मेल्टन कहती है हैंनरी आई बैग यू टू डिस्ट्रॉय योर इन्वेंशन कॉर ए वॉट मिसिज मेल्टन आई बैग यू टू डिस्ट्रॉय लेट दैट बी योर मेमोरियल टू एडी वो कह रही है कि तुम अपने भांजे की याद में ही इसको ज़ाया कर दो कॉर ए माई डियर शॉर्लेट आई बिगिन टू बिलीव दैट ग्रीफ हैज़ अनहिंचड योर माइंड डिस्ट्रॉय माई इन्वेंशन वो कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि तुम तुम्हारे बेटे का जो गम है उसने तुम्हें तुम्हारे दिमाग को ना वो कर दिया है माउफ कर दिया है तुम्हारे दिमाग को बंद कर दिया है मैं अपनी ईजाद को ज़ाया कर दूँ मिसिज मेल्टन यूर बॉम विल डिस्ट्रॉय लाइफ हैंनरी आई बैग आई बैग ऑफ यू टू डिस्ट्रॉय इट कॉर ए रबिश वुमेन रबिश तुम बहुत ही बेवकूफ़ औरत हो मिसिज मेल्टन कहती है दैन आई विल डिस्ट्रॉय इट फॉर यू शी गोज टू द टेबल वेयर द रिटॉर्ट्स आर एंड टर्नस द टेबल ओवर सो दैट द रिटॉर्ट्स आर स्मैश अब वो जहाँ पर वो टेबल के ऊपर जो ऑपरेटर्स पड़ा हुआ था उस टेबल के पास जाती है और टेबल को उल्टा देती है अब कॉरे वट द हेल आर यू डूइंग मिसिज मेल्टन आई एम डिस्ट्रॉइंग यूर फाउल इन्वेंशन वो कह रही है मैं तुम्हारी ये जो फजूल किस्म की ईजाद है इसको मैं डिस्ट्रॉय कर रही हूँ कॉरे लाफिंग हार्शली वो हंसते हुए कहते हैं दैट वॉन्ट डिस्ट्रॉय इट कि ये ज़ाय करने से तो मेरा ये जो फार्मूला है ये ज़ाया नहीं होगा आई आई गॉट इट ऑल इन माई हैड एंड दैट यू हैव डन शॉर्लेट इज मेक अ मैस ऑफ ऑन माई फ्लो डैम सिली आई कॉलेट वो कह रहा है कि वो फार्मूला तो मेरे जहन में है ये जो तुमने किया तुमने सिर्फ कमरे में गंद फैलाया और कुछ भी नहीं किया He stoops down and begins to clear up the mess. Mrs. Melton standing behind him. It's all in your head. अब यहाँ से कहानी का क्लाइमैक्स शुरू होता है अब आगे देखते हैं क्या होता है कॉरे ऑफ कोर्स इट इज एनी बॉडी बट अ फूल ऑफ अ वुमेन वुड हैव रियलाइज दैट मेकिंग अ कन्फाउंडेड मैस लाइक दिस मिसिज मेल्टन इट्स ऑल इन यूर हैड कॉरे येस येस डोंट कीप ऑन रिपीटिंग योर सेल्फ बट कम एंड हेल्प टू क्लियर अप दिस मैस यू हैव मेड मिसिज मेल्टन हैनरी Uh, won't you do what I ask you? Kore, don't be fool. Give me that cloth, that cloth over there, so that I can mop up, uh, mop up this stuff, mop up, saaf karna. He continues. अब यहाँ से मुसलमान फ़ामे बताता है कि he continues to collect the pieces of broken glass, etc. While she goes towards the table where the cloth is, when she reaches the table, she sees a long knife. Long knife. अब यहाँ से कहानी अपने क्लाइमेक के पीक पे चली जाती है. सीज अ लॉन्ग नाइफ लाइंग देयर अब देखें कितने ड्रामेटिक सिचुएशन राइटर ने क्रिएट किया एंड हाफ अनकॉन्शियसली और बस आधे आधे ही होश में शी पिक्स इट आप एंड लुक्स कॉर ए इम पेशेंटली बेसब्री के साथ कहते हैं हरी अप वट वट ऑन अर्थ आर यू डूइंग तुम कर क्या रही हो मिसिज मेल्टन आई एम लुकिंग एट समथिंग दिस नाइफ कॉर ए आगे से कहते हैं वेल यू कैन लुक एट लुक एट इट आफ्टर वर्ड्स फैच द क्लॉथ नाउ हेर इज एडीज रीथ अंडर द टेबल यू हैव मेड अ मैस ऑफ इट टू मिसिज मेल्टन कहती है एडीज रीथ She comes towards him. The knife is in her hand. Kore says, "Yes, Mrs. Melton. If you were to give up your invention, Henry, I wouldn't mind about the wreath. Your offering would be better than mine." वो कहती है कि अगर तुम अपनी ये invention जो है ये इसको अगर तुम give up कर दो यानी कि इसको तुम अगर छुपा लो तो तुम्हारा ये तोहफा जो है ये मेरी फूलों की चादर से ज़्यादा अहम होगा मेरे बेटे के लिए. Kore says, "Well, I shan't. 
वो कहते हैं कि अच्छा मैं तो ऐसा नहीं करूँगा गिव अप माई इन्वेंशन फॉर अ लॉट ऑफ डैम सेंटिमेंट कि ये तुम्हारे में जज्बात की वजह से मैं अपनी इतनी बड़ी ईजाद को छुपा लूँ नॉट लाइकली ऐसा नहीं होने वाला मिसिज मेल्टन आई इट विल डिस्ट्रॉय लाइफ हैंनरी खोरे वाट्स दैट गॉड टू डू विद इट गिव मी द क्लॉथ कह रही क्या कह रहे हैं कि जाने जाती हैं तो जाए मुझे इस मेरा क्या इसमें मसला है मुझे बस तुम कपड़ा पकड़ाओ ही स्नैप्स इट आउट ऑफ हर हैंड वो उसके हाथ से कपड़ा छीनता है बट डज नॉट सी द नाइफ इन हर अदर हैंड लेकिन उसको उसके दूसरे हाथ में चाकू नजर नहीं आता मिसिज मेल्डन यू वॉन्ट डिस्ट्रॉय इट हैंनरी वो फिर उसको मतलब वो धमकी वो अपने जहन के अंदर शायद वो फैसला कर चुकी है कि अच्छा अगर ये नहीं मेरी बात मानता तो फिर मैं इसके साथ कुछ करती हूँ कौरे ऑलमोस्ट इन स्नॉर घुर्राते हुए कहते हैं नो मिसिज मेल्डन रेजिंग द नाइफ अबाव हिम देन आए देन आए वो बस देन आए वो कहती है और आगे फिर ये कंटिन्यूटी और उसके बाद क्या होता है यहाँ से हमें मुसनफ बताता है ब्रैकेट्स में विद अक्वियर मोन एक अजीब सी चीख विद अक्वियर मोन ऑफ डिस्पेयर शी एक बड़ी मायूसी के अंदाज में वो चीख मारते हुए शी ड्राइव द नाइफ इनटू हिज बैग ही स्वेज अ मोमेंट वो एक लम्हे के लिए झूलता है अचरिंग अ चौकिंग साउंड एंड देन क्लचिंग एट द एयर और हवा में झूलते हुए ही फिच इज फॉरवर्ड ऑन टू हिज फेस अपने मुँह के गिर्द मुँह के बल वो गिरता है She stands above him. वो उस उसके ऊपर उसकी बहन खड़ी होती है Looking down on his body in a dazed way. वो ऐसे मतलब जो है ना वो गुनूदगी की हालत में उसको देखती है She is crying hysterically. वो हिस्टेरिया जिस तरह हिस्टेरिया के दौरे पड़ते हैं ना और आपको बिल्कुल कोई होश नहीं रहता तो इस तरीके से वो हिस्टेरिकली यानी कि बड़े बेरब्त अंदाज में वो रोना शुरू करती है एंड सडनली शी स्टूप्स एंड फिक्स द ब्रोकन रीथ शी होल्ड्स इट टू हर रेस्ट वो फिर वो जो नीचे फूलों की चादर जो टूटी हुई पड़ी होती है उसको उठा के अपने सीने से लगाती है एंड स्टेयर्स डिस्ट्रैक्टेडली इन फ्रंट ऑफ हर और उसको अपने सामने करके ऐसे डिस्ट्रैक्टेडली मतलब बड़े वो गुम गुम अंदाज में वो उस रीत को देखती है और मिसिज मेल्टन कहती है एडी डियर आई हैड टू आई हैड टू एडी तो वो अपने बेटे को मुखातिब करके कहती है कि मुझे ये करना पड़ा मुझे ये करना पड़ा सो दैट इज़ द प्ले एंड इट इट वॉज जैसा कि आपने मेरे साथ पढ़ा है इसको इट वॉज अ वेरी सीरियस प्ले इसका सब्जेक्ट मैटर बहुत सीरियस था और इसका नाम प्रोग्रेस इसलिए है क्योंकि इसमें ये एक तरह से इसका नाम प्रोग्रेस रख के मुसनफ़ ने एक तरह से तंज किया है कि जिस चीज़ को हम प्रोग्रेस समझ रहे हैं जिस चीज़ को हम इन्वेंशन और जिस चीज़ को हम रेवोल्यूशन समझ रहे हैं दर हकीकत वो रेवोल्यूशन नहीं है बल्कि वो क्या है वो एक इंसान दुश्मन हम वेब के अंदर हम आगे से आगे आगे से आगे हम बढ़ते जा रहे हैं तो आज के लिए आज की वीडियो हम इधर ही ख़त्म करते हैं इन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनको करेंगे थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं सेंट जॉन ग्रीन एरवीन ही वाज बोर्न इन डिसम्बर ट्वेंटी एंड ही वॉज बोर्न इन बेलफास्ट आयरलैंड आयरिश राइटर था एंड ही राइड ऑन जनवरी ट्वेंटी इन लंडन इंग्लैंड ही इज़ अ ब्रिटिश प्ले राइट नावलिस्ट एंड क्रिटिक एरवीन्स बेस्ट नोन प्लेस आर मिक्स मैरिज इसने 1911 में लिखा था जेन क्लैग इसने 1913 में लिखा था जॉन फिरकोसन इसने 1915 में लिखा ये सारे इसके प्लेस हैं आफ्टर वर्ल्ड वार वन एरवीन सेटल इन लंदन एंड बिकम बिकेम आर ड्रामा क्रिटिक फॉर द ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर एक लिटरेरी जर्नल है ही रोट बुक्स ऑन ड्रामा एज द ऑर्गनाइज थिएटर ऑर्गनाइज द ऑर्गनाइज थिएटर इसने लिखी 1924 में द थिएटर इन माई टाइम इसने लिखी नाइनटीन में हिज लेटर प्लेज कॉमेडीज सच एज द फर्स्ट मिसिस फ्रेजर इसने द फर्स्ट मिसिस फ्रेजर इसने 1928 में लिखी अराउजिंग लंडन सक्सेस रॉबर्ट्स वाइफ इसने लिखी uh, 1937 में प्राइवेट एंटरप्राइज लिखी इसने 1947 में uh, इसने बायोग्राफीज भी लिखी विलियम बूथ की इसने बायोग्राफी uh, लिखी ऑस्कर वाइल्ड की जो बहुत फेमस राइटर हैं ऑस्कर वाइल्ड की इसने लिखी जॉर्ज बर्नार्ड शाह जो बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट uh, थे uh, उसकी इसने बायोग्राफी लिखी his, no, इसने नावल्स भी लिखे जैसे फ्रांसिस प्लेस द टेलर ऑफ चेरिंग क्रॉस इसने 1912 में लिखा और एलिस एंड अ फैमिली ये भी इसने 1915 के अंदर एक नावल लिखा था तो यहाँ पे आज की वीडियो को हम ख़त्म करते हैं इन जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसकी जो ग्रामर है और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और इसके जो कैरेक्टर्स हैं इसकी थीम्स हैं ओवरऑल इसका जो प्लाट है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और हमारा जो कोर्स है वो जो बुक के अंदर था वो सारा का सारा हमारा नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद हम 
जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं इन पेपर पैटर्न पे बनाऊंगा और उसके बाद फिर हम जो ग्रामर के जो जनरल टॉपिक्स हैं वो हम जो है वो उसको हम कवर करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि आपने पेपर की तैयारी किस तरीके से करनी है आपने चीज़ों को रिमेंबर किस तरीके से रखना होता है बाकी जो इस तरह की स्टडी से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जानना ज़रूरी होती हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बनाता रहूँगा तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ अल्लाह हाफिज़